ऑप्शन करके देखो चेक हेलो यस यस ठीक है डन इसको थोड़ा नीचे करो प्रोजेक्टर दिख रहा है क्या उधर इधर ठीक है शेड स्टार्ट आप रेडी आप किसी का वेट कर रहे हैं प्रेम यस वेरी गुड मॉर्निंग माइडियर फ्रेंड्स गाइस गुड मॉर्निंग राइट वंडरफुल आई होल्ड हार्टेडली अज्यूम एंड I believe that yesterday's day was fantastic for you. How many of you got tired by evening? Properly, bolo. Sahi sahi bolo. Jhoot nahi bolne ka. Very good. Ab yehi chiz apne ko next che mene karna hai. I think shaam mein baalu padega hunga na. Apko consistency ka matlab kya hota hai? Jo har class mein sunay consistency, consistency. Apko shayad har class mein sunay hunga na consistency ka word. Yeh to samajh mein aaye na ki har class mein har faculty kyu bol raha hai? Yeh ki shabd har class mein apna apna alag alag subject pada rahe. पर एक शब्द तो कॉमन है दैट इज कंसिस्टेंसी उसका लॉजिक समझ गए ना आप लोग फंडा इतना है कि जो डे वन पे हम मेहनत कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक वो कंटिन्यू करना है अपने को अगले छह महीने तक दैट इज द बिगेस्ट थिंग राइट क्रिकेट हम ना लव क्रिकेट हियर एग्जैक्टली क्रिकेट में तो यही होता है वेन इज अ प्लेयर सेंचुरी मारे एक मैच में उसके बाद दस मैच में अगर दस के अंदर आउट हो गए तो अपन बोलेंगे क्या बहुत अच्छा प्लेयर है नहीं वही सेम बंदा अगर पचास पचास मारते जा रहे हैं अगले दस मैच में अपन उसको बोलेंगे वाओ वॉट ए कंसिस्टेंट प्लेयर एग्जैक्टली दैट मेक्स अ होल डिफरेंस सो कंटिन्यू दैट गाइस आई नो यू गाइस आर टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट सुबह से शाम तक बैठना उतना आसान नहीं है बट ऐसा भी है कि उतना मुश्किल भी नहीं है बराबर है ना ऐसा तो नहीं होना आपको कि बस जिंदगी जंड हो गया मेरा वैसा तो नहीं लगा ना आपको नहीं लगना भी नहीं चाहिए अपन कुछ अच्छा करने आए तो करेंगे एंड लेट मी ऑनेस्टली टेल यू ऐसा भी नहीं है कि सी ए कोर्स कुछ तो ऐसा आसमान से टपक के आए और अपन नहीं कर सकते ये कोर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये सब मोमा है मोमा है मतलब जानते हैं क्या इट्स ऑल इल्यूजन दैट पीपल थिंक दैट सी ए कोर्स इज वेरी डिफिकल्ट वी कान डू इट ऐसा सब बनाते लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई आराम से कर सकते वेन पीपल आर डूइंग बी टेक सर बी टेक ऐसे बन जाते हैं क्या इंजीनियर डॉक्टर ऐसे बनता है क्या डॉक्टर तो अपन ऐसे कैसे बन जाते हैं यार अपने को भी मेहनत करनी पड़ती ना बट प्रॉब्लम ये कि अपने को इलेवेंथ स्टैंडर्ड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड से यही बोलते हैं अपने को 24 घंटे में 18 घंटा 20 घंटा पढ़ाई करना है कैसा होगा यार पॉसिबल हो कैसा होगा पॉसिबल मैं खुद भी नहीं किया यार आज तक उतनी पढ़ाई बेसिक लॉजिक है 24 घंटे में 8 घंटा सोने में गया बराबर है दो घंटा खाने में गया मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर हाँ एक डेढ़ घंटा वॉशरूम में गया अरे पूरा दिन का यार एक घंटा तो वॉशरूम में गया इधर ही ग्यारह बारह घंटा हो गया ना यार तो बच्चा किधर बारह घंटे तो बचे तो अठारह घंटा पढ़ाई कैसे करेंगे आप सुनते बैठेंगे ना लोग ये भी बोलेंगे चौबीस घंटे में पच्चीस घंटे पढ़ाई करना है ये भी बोलने के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल मत सुनो आप यही सुनो कि बॉस मेहनत है पर करना है अपने को बट इट इज नॉट समथिंग विच वी कान डू इट ये तो क्लियर है सबको पक्का क्लियर है ना चलो लेट्स गेट बैक टू आर वर्क एंड स्टार्ट एंड बैक टू आर इनकम टैक्स ठीक है ना आज वापस अपन कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं जाएंगे अपन जाएंगे अपने इनकम टैक्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी हो गया क्लियर है बोलो बेटा व्हाट आर द फाइव पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट जुडिशरी प्रेस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हंड्रेड एंड वन परसेंट दिस क्वेश्चन विल नॉट कम इन एग्जाम 
ये मैं टैक्स सर सबसे पहले ये क्यों पढ़ा है फिर रीजन बिकॉज यू शुड नो हाउ दिस टैक्स हेज कम इन टू पिक्चर राइट ये तो पता होना चाहिए टैक्स कैसा आया ये आ सकता है एग्जाम में वॉट आर द फाइव सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स लॉ बट ये तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे डेमोक्रेसी का पिलर्स क्या है भाई अपन ये स्टूडेंट से लेजिस्लेचर क्या करते फ्रेम द लॉस एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इंप्लीमेंट द लॉस जुडिशरी इंटरप्रेट द लॉस प्रेस एकोस पब्लिक ओपिनियन लास्ट वाला भाई साहब का नाम क्या है नाम क्या है कंट्रोलर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या करते हैं लास्ट वाला बंदा वॉच टॉक फॉर पब्लिक फंड करेक्ट मीन नेक्स्ट कमिंग बैक टू आर डिस्कशन हु गेव पावर टू गवर्नमेंट टू कलेक्ट इनकम टैक्स अरे हु गेव पावर टू गवर्नमेंट टू कलेक्ट इनकम टैक्स कॉन्स्टिट्यूशन Constitution which is schedule seventh schedule to article what two forty six. Beta, listen. Am log ye chis. Everybody, bolo beta seventh schedule. Barabar hai na seventh schedule to article two forty six. How many list they have given? Three list. Bolo beta three list kya hai? Union list, state list, concurrent list. सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार वो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नॉलेज के लिए पढ़ा है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट व्हाट इज़ द लास्ट वन कंकरेंट लिस्ट बोलो बेटा यूनियन लिस्ट कंटेन्स मैटर्स ऑन विच पावर इज देयर एक्सक्लूसिवली विद सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पावर इज एक्सक्लूसिवली विद स्टेट गवर्नमेंट कंकरेंट लिस्ट पावर इज देयर विद बोथ सेंट्रल एंड स्टेट टुगेदर विल टेक द डिसीजन एंड अवर इनकम टैक्स इज इन विच लिस्ट Union list. In union list, what is the entry number for income tax? Eighty-two. Ab bolo. Who gave power to central government to collect income tax? Entry number. Ent. Mas properly, properly. Who gave power to central government to levy income tax? Entry number eighty-two of union list of seventh schedule to the Constitution of India has given power to central government to levy income tax. सबको समझ में आई ये बात वापस बोलो एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ सेवेंथ स्केड्यूल टू आर्टिकल 246 फोर्टी सिक्स हैज गिवन पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेवी इनकम टैक्स सबको समझ में आई ये बात वापस बोलो कमान एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ सेवेंथ स्केड्यूल टू आर्टिकल 246 फोर्टी सिक्स हैज गिवन पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेवी वॉट इनकम टैक्स Are we getting clarity? Come on, what is entry number? Entry number eighty-two of you of what list, my dear friends? Union list. Friends, speak out. Come on, of which schedule? Seven schedule. To article what? Two forty-six has given power to central government to levy what? Income tax. Sabko clear hai baat? Pakka beta bolo. Everybody, chalo. Now have a question. Is income tax act? एंड इनकम टैक्स लॉ वन एंड द सेम दोनों एक ही है क्या इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स लॉ दोनों एक ही है क्या ऑब्वियसली नो बिकॉज इनकम टैक्स लॉ हैज गॉट फाइव सोर्सेस आउट ऑफ दैट फाइव सोर्सेस वन सोर्स इज इनकम टैक्स एक्ट मतलब लॉ मतलब लॉ समझने के लिए लॉ पढ़ने के लिए अपने पास पांच सोर्सेस है क्या है बेटा पांच सोर्सेस इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, एनुअल फाइनेंस एक्ट सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन लास्ट वन जुडिशियल प्रनाउंसमेंट इनकम टैक्स एक्ट विच ईयर बेटा 1961, इनकम टैक्स रूल्स विच ईयर बेटा मैं इसका लॉजिक आज बता दूंगा आपको ये 61 वन क्यू है सिक्सटी टू क्यू है कल आप सोचे होंगे एक साल के बाद रूल्स आए नहीं उसके पीछे एक स्मॉल लॉजिक है कल टाइम ने बचा था बट आज बताऊंगा मैं आपको व्हाट इज प्रीवियस ईयर व्हाट इज असेसमेंट ईयर ऑल दैट विल टॉक टुडे क्लियर सो इनकम टैक्स एक्ट विच ईयर 1961 इनकम टैक्स रूल्स विच ईयर एग्जैक्टली थर्ड वन इज व्हाट एनुअल फाइनेंस एक्ट विच ईयर एवरी ईयर अपने लिए कौन सा रिलेवेंट है फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी बराबर है ना एंड फाइनेंस एक्ट कैसे बनेगा बेटा बिल क्या दोस्ती था सीधा बिल क्या यार अरे पहले शादी फिर कमा फर्स्ट वन इज व्हाट बजट बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट 
right, my dear friends? Approved by Lok Sabha and Rajya Sabha. Then it becomes finance bill. Finance bill will get assent of president. It becomes finance act. Sir, ये words तो आप law में भी सुने होंगे. Assent of president becomes finance act. खत्म. उधर तक clear है अपने को. Fourth वाला क्या है? Circulars and notifications. Who will give? CBDT stands for Central Board of Direct Taxes. And circulars notification. The small difference is, my dear friends, circulars are for the purpose of clarification. Circulars are for what purpose? Clarification. Notification is something like notifying some rate, notifying some change. For that purpose, they give notification. Notification is not a clarification. Notification is only something like आप आपको ये बता रहे. For example, sir, आप खुद मुझे बताओ. कभी आपको पैसे अकाउंट में आए? For example, five thousand rupees credited. Five thousand rupees credited. You will get one message. Is that message a circular? What is it? Notification. Notification is not a clarification. It's only some information being given. It's notified. अरे यार ये सो नो सर. When we book movie tickets on Book My Show, we get one notification. अरे movie का तो छोड़ो Instagram. Notification. New reel has come. You are following somebody. Correct, no friends. Exactly. So notification, notification different. Circular is different. Who will give that to CBDT? CBDT का full form क्या है बेटा? Central Board of Direct Taxes. Exactly. Last वाला point क्या है? Judicial pronouncements, which basically means rulings of High Court and Supreme Court. चलो for the last time, what are the five sources of income tax law? Income Tax Act 1961. Income Tax Rules 1962. Then Annual Finance Act, Circulars and Notification. Last one, Judicial Pronouncements. सबको clear है यहाँ तक? पक्का बेटा everybody. Hundred percent, my dear friends. Good. Now listen, friends. As I told you already, that in Income Tax there are sections, and lot of times. Sections contains some sections, and sometimes subsections also contains clauses, and sometimes clauses also might contain sub clauses, and not necessary that every time there will be a proviso. Proviso is something like an exception or a condition, provided that, provided further that, provided also that. It's something like a conditional exception. Exception is against the rule. समझ मारा बेटा सबको एवरीबॉडी एंड समटाइम्स यू विल आल्सो फाइंड समथिंग नोन एज एक्सप्लेनेशन व्हिच इज लाइक ए डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन इज समथिंग लाइक ए डेफिनेशन क्लियर है ये बात सबको नाउ आई विल राइट सम सेक्शन यू टेल मी हाउ यू विल रीड दैट 56 टू 10 हाउ विल यू रीड दिस सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 Clause 10. Sub clause kudra hai? Not necessary. It can also be numbers also. It depends. It depends upon what kind of provision which is we are studying. Not always. But it is section 56, subsection 2. Everybody understanding my dear friends? Always. Ab mujhe bolo, abhi ye sub clause hai toh, phir clause kudra hai? Samaj rai kya paribad? So in some sections, you will directly find clauses itself. Some sections you will find like this. Now, tell me, how will you read this? Now, tell me, how will you read this? Section 10, clause 2. Oh, let me ask next question then. Answer I will tell after one minute. Section 2, clause 1. तो फिर ये सबसेक्शन क्यों आया इधर फिर 56 में तो आप सबसेक्शन टू बोले ना तो फिर इधर क्लॉज क्यों बोले सेक्शन टू में क्लॉज आता है क्यों अभी बाय आई एम डिस्कसिंग दैट यू नो आई विल आस्क यू वन स्ट्रेट क्वेश्चन सब क्लॉज वो सब बाद में देखेंगे पहले मुझे आप ये बताओ सबसेक्शन में क्लॉज में फर्क क्या है मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको दोनों में फर्क क्या है कब बोलेंगे सबसेक्शन कब बोलेंगे क्लॉस कोई आइडिया
wonderful very good answer actually sir what happens is let us say section 23 it talks about computation of income from house property house property what sunna kalapa 23 one talks about computation for let out property 23 subsection 2 talks about computation for self occupied property but dono bhi property ka computation bare mein baat kar raha hai na dono bhi property ka computation ki baat kar raha hai na beta everybody yes or no sir when two points in a section when two points in a section are interrelated to each other we call them as subsections when two points in a section are not related to each other we call them as clause clause ab baad mein pehle ye samjho aap samajh mein aa raha hai beta everybody sir that is why in definition sections you will never find a subsection and in any act be it companies act other act fema act pokso act income tax act any act generally section 2 will be definitions so when i write 231 how do you read this section 2 clause 31 232 section 2 class 32 because this 31 32 has no relationship with each other 31 is independent of 32 sabko samajh mein aa raha hai beta main kya bol raha hu sabko clear hai beta to aapko ye yaad nahi rakhna hai ki sub class matlab number rahega ye matlab alphabets rahenge that's not how you look at first thing is that sub section means two parts in the section are related to each other then we call it as sub section what is class two points in the section are not related to each other then we'll get the word clause and in income tax we have sections like section 2 definition we have got one more section known as section 10 which is exemptions which is exemptions for example agricultural income is not taxable in india for that there is some exemption uska ek section number hai 10 1 टेन टू एक अलग एग्जामेशन है दूसरा इनकम के लिए टेन थ्री अलग एग्जामेशन है दूसरा इनकम के लिए आप मुझे बताओ टेन वन को टू को लिंक है क्या लिंक है क्या तो टेन टेन क्या बोलेंगे फिर टेन क्लॉस वन टेन क्लॉस टू इन एग्जाम टू अटेम्प्ट्स बैक वन क्वेश्चन केम फॉर टू मार्क्स वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन सबसेक्शन एंड क्लॉस स्टूडेंट रोड सबसेक्शन विल नॉट है but class will have sub class english talent you know no whenever we don't know the answer we show talent like this correct no that we will tell every answer is an answer but every question is not an answer an answer is there for the question but question will may or may not have answer but any answer written is always an answer for the question last will write hence proved i see i will write next attempt come back Right, no friends, so show. Don't show your talent in writing like that way. Okay, no clear. No, I'm saying. What I'm saying is, you understand? Notes will be written. I'm saying this. No tension. No, but first, understand. We will be written. So, subsection means what? Two parts in the section are related to each other. We call it as subsection. When they are not related to each other, clause. And this point, what I told, is generally applicable for any act as such. I will not say this line again. We will be written again, but final. Clear? Are you all clear? everybody sir all of us now i have a question is it mandatory that every section will have clause no is it mandatory that every section will have subsection no it depends correct right everybody friends all of us guys now next point so let us say there is one section called 32 which deals with the concept of depreciation and income tax or let us say there is one section 28 which deals with pgbp section or let us say there is one section 10 which deals with exemption now i have a question you have got some doubt that is section mein kya bol raha hai mujhe thoda sa doubt hai mujhe samajhna hai clarity ke sath kya karenge kya pe check karenge class mein to main padhaunga class ki baat nahi kar raha hu main क्लास के बाहर कुछ और सेक्शन है जो क्लास में सीखे नहीं आप क्योंकि आप सिलेबस में नहीं है सिलेबस के बाहर कुछ सेक्शन है जो आपको पढ़ना है कहाँ पे पढ़ेंगे गूगल बेर एक्ट 
बेरेट का वर्ड सुने ना आप जैसा कंपनी एक्ट का बेरेट होता है वैसा इनकम टैक्स का बेर एक्ट है बट इनकम टैक्स बेर एक्ट इफ आई प्रिंट एंड गिव इट टू यू गॉन द स्टोरी एंड देर बिकॉज इनकम टैक्स का बेर एक्ट का साइज इतना होता है मिनिमम मिनिमम इसका रूल्स अलग जो ए साइज का तीन बुक बनेंगे द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लॉ इज इनकम टैक्स बिकॉज गवर्नमेंट गेट्स रेवेन्यू फ्रॉम दैट गवर्नमेंट गेट्स रेवेन्यू फ्रॉम दैट मनी इज इन्वॉल्व पैसे इन्वॉल्व है उसमें तो पैसे इन्वॉल्व है तो फिर मजे तो अलग ही लेंगे ना फिर फ्रेंड्स करेक्ट राइट एवरीबडी दैट इज वाई माई डियर फ्रेंड्स वॉट वी ऑलवेज डू इज दैट वी हैव गॉट वन ब्रिलियंट वेबसाइट नोन एज इनक आई सी आई नहीं रे भाई बात बात को आई सी आई इनकम टैक्स इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट आई एन क्या बेटा वेबसाइट का नाम इनकम टैक्स इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट आई एन हियर इफ यू सी यू विल फाइंड द टैक्स लॉस एंड रूल्स यू कैन सी हियर देर इज एक्ट्स दिख रहा है क्या एक्ट्स रूल्स सर्कुलर्स नोटिफिकेशन फिर क्या है बजट्स बजट इज नथिंग बट योर फाइनेंस एक्ट clear friends here we can open act when i open act i already told you there are 298 sections in income tax but in our syllabus we don't have 298 so don't worry clear no ek kul kyun rahe one second in this act if you see you have income tax act wealth tax act so many acts are there but let's look at our which act income tax act you can see here there are all sections in income tax able to see here my dear friends let us say some number we'll type let us say number section 10 if i click section 10 you can see here section 10 incomes not included in what total income When I told you 298 sections, आप सोचे होंगे थोड़े लोग बुक तो इतना ही बनेगा सर 298 का ज्यादा क्यों बनेगा सेक्शन 10 में देखो क्या क्या आया 10, 10A, 10A, 10B, 10BA, 10BB, 10C और भी देंगे बराबर है ना बेटा और ये सब आपको सी फाइनल में टेंशन मत लो अभी अभी अपने को जितना है उतना अच्छे से पढ़ते हैं अपन बेसिक शुड बी स्ट्रॉन्ग देन फाइनल लेवल अवर नॉलेज इज डिफरेंट क्लियर एवरीबडी ऑल ऑफ एस गाइस तो कभी कुछ प्रोविजन सेक्शन पढ़ना है तो कहां पे पढ़ना है समझ में आया ना आपको डोंट सर्च इन गूगल बिकॉज इन गूगल पीपल गिव देर फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड वी डोंट वांट एनी फीलिंग्स एंड इमोशंस वी वांट ओनली सेक्शंस एंड सब सेक्शंस ये तो क्लियर है ना डे वन को समझ में आया ना ये चीज गुड वेरी गुड चलो गेट बैक एस सो वॉट आर द फाइव सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन इनकम टैक्स रूल्स नाइनटीन annual finance act circulars and notification judicial pronouncements circulars notifications who will give it the gap you see b cbdt central board of in the same way for gst also there is something called cb idt hey smart boy it is called cb bolo we call it as cbic central board of indirect taxes and customs you might ask customs ko alag kyun rakhe sir because when gst has come into india in 2017 all the indirect taxes have come together except customs wo alag se wo bol rahe hain hum alag hai customs aapko pata hai na customs kyun lagate import or export pe itna basic knowledge to hai na अब बाकी सब फाइनल में पढ़ाई करेंगे अभी नहीं टेंशन क्यों अरे इंटर में कस्टम्स नहीं है यार आपको ठीक है ना इंटर लेवल पे आपको सिर्फ इनकम टैक्स और जीएसटी है बस उतना ही ध्यान देते हैं अभी क्लियर है बेटा सो so, बोलो सर्कुलर्स नोटिफिकेशन इनकम टैक्स का कौन देते बेटा सीबीडीटी सीबीडी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आर वी क्लियर दैट एवरीबडी ऑल ऑफ एस पक्का क्लियर एवरीबडी What is Article two sixty five? No tax shall be levied or collected except by authority of law. Next, my dear friends, how many heads of income are there in GST? Five heads of income. What are the five heads of income, beta? 
income from salaries, income from house property, PGBP, capital gains, other sources. PGBP का full form क्या है बेटा? Profits and gains from business or profession. All five heads of income combined together. Good. Sir, जो energy आप दिखा रहे हैं आज, continue रहना चाहिए end तक. वो मेरी जिम्मेदारी है आप बस क्लास को आ जाओ बाकी मैं देख लूंगा ग्रॉस टोटल इनकम प्लस विच आर गिवन बाय चैप्टर सिक्स व्हाट वी गेट इज टोटल एंड टैक्स इज ऑलवेज कंप्यूटेड एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम टैक्स इज ऑलवेज कंप्यूटेड एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम सबको क्लियर है चीज हंड्रेड माई डियर फ्रेंड्स Every one sir, so how many heads of income are there? Five. What are the five heads of income? Salaries, house property, PGPP, capital gains, other sources. अगर घर बेच दिए, profit आया, किधर दिखाएंगे? Capital gains. घर rent पे दिए, किराया मिल रहा है. House property. ठीक है ना? Next question. सोच के बोलना. शिवतेजा went to one shop. I purchased one lottery ticket. Suddenly, I did not expect. But I got lottery income of one lakh. Smart. Student thinking, I don't have four of them. Salary, no. House property, no. PJVP, no. Capital gains, no. Other sources. Correct answer, but do you think lottery is taxable? Yes. Hundred percent. Thirty percent. Hundred percent taxable at thirty percent. Hundred percent taxable, no. Why? Hundred percent it is taxable at the rate of thirty percent. In India, we no income can be taxed. And government is very keen on income tax because that's a big revenue for the government. Huge revenue. Clear, no friends? It's a huge revenue what government will get. So they'll not leave any kind of income. If somebody is telling, I'm doing smuggling activity. I'm dealing in drugs, cocaine. Government is telling, wonderful, pay tax, go to jail. I'm not joking, I'm serious. There has been one case where one person was dealing in illegal drugs. Income tax told illegal income is also taxable. For the purpose of taxation, we will not look at whether it is legal or illegal. The moment there is income, there is tax. Getting my point, everybody? All of us, guys? Now listen, friends. Sir, yesterday at the end of the class, I was talking to you something about April to March, Jan to December. बोलो बेटा जैन टू डिसंबर को क्या बोलते हैं आप जैन टू डिसंबर इज नथिंग बट कैलेंडर ईयर एंड व्हाट इज अप्रैल टू मार्च अप्रैल टू मार्च इज वेरी क्लियरली फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च इज फाइनेंशियल ईयर वेर एज जैन टू डिसंबर इज कैलेंडर ईयर व्हेन आई से अप्रैल टू मार्च इज फाइनेंशियल ईयर माई डियर फ्रेंड्स अंडर इनकम टैक्स लॉ वी हैव गॉट टू इंटरेस्टिंग वर्ड्स नोन एज Previous year, assessment year. Some of them already heard. Very good. Now, what are the two words I wrote, sir? Previous year and assessment year. Now, what is the meaning of this word? Previous year. What is the meaning of this word? Assessment year. Let us understand very clearly. Previous year is nothing but year in which इनकम इज अर्ड जिस साल में इनकम कमाएंगे उस साल को क्या बोलेंगे बेटा प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर इज नथिंग बट द ईयर इन विच इनकम इज अर्ड सो फ्रेंड्स व्हाट इज प्रीवियस ईयर ईयर इन विच इनकम इज अर्ड असेसमेंट ईयर असेसमेंट ईयर इज द Year in which previous year income is chargeable to tax. Chalo beta, what is previous year? Year in which income is earned. Jis saal mein income kamayenge beta, us saal ko kya bolenge? Previous year. What is assessment year my dear friends? Year in which previous year income is Chargeable to tax. Chargeable to tax. आप लोग सुने क्या बेटा एक वर्ड रिटर्न ऑफ इनकम 
सुने के कभी आई टी आर आई टी आर पप्पा से कभी सुने होंगे को रिलेटिव सुने होंगे रिटर्न फाइल करने का टाइम हो गया आई टी आर फाइल करना है अपने को वट इज दिस आई टी आर दिस आई टी आर इज नथिंग बट इनकम टैक्स रिटर्न इट्स अ स्टेटमेंट फॉर विच देर आर फॉर्म्स लाइक आई टी आर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इन दट फॉर्म्स पीपल विल फिल द डेटा एंड सबमिट टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर एग्जाम्पल शिव तेजा ऑल्सो विल फाइल एवरी ईयर इनकम टैक्स रिटर्न वेर आई विल शो टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाउ मच इनकम आई अर्न यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरी बडी सर ऑल ऑफ अस नाउ लिसन वॉट इज प्रीवियस इयर इयर इन विच इनकम इज अर्न वॉट इज असेसमेंट इयर इयर इन विच प्रीवियस इयर इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स ये रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने का आई टी आर फाइल करने का यह सब काम हम असेसमेंट ईयर में ही करते समझ में आ रहा है बेटा अभी मैं थोड़ा लिखूंगा यहां पे सुनो ध्यान से पहले प्रीवियस ईयर 22 23 टू ट्वेंटी का मतलब क्या है फर्स्ट अप्रैल 22 टू टू थर्टी फर्स्ट मार्च 23 समझ में आया ना इफ प्रीवियस ईयर इज 22 टू व्हाट विल बी असेसमेंट ईयर 23 24 I think you got my answer. Assessment year will always come immediately after previous year. Previous year will always come immediately before assessment year. Now I'll write one more line. Listen here carefully. Previous year is twenty three twenty four. What will be assessment year? Twenty four twenty four twenty five. Did we discuss these two examples? Yes. Now I have a question. Think properly and tell. Twenty three twenty four. Is it P Y or is it A Y? Both. Very good. How is it both? Twenty three twenty four is P Y for A Y twenty four twenty five. It is A Y for P Y twenty two twenty three. समझ में आ रहा है क्या बेटा? वापस बोल रहा है बेटा सुन लो ध्यान से. Twenty three twenty four. Is a y for p y twenty two twenty three, and it is p y for a y twenty four twenty five. Now I'll tell one very very important word which I'll make you write also. That is, every financial year will act as both previous year and assessment year. Every financial year will act as both previous year and assessment year. समझ में आ रहा है सबको? Every financial year will act as both previous year and assessment year. सबको ये चीज़ clear है? Every body sir, आप मुझे बताओ बेटा, आपके exam के लिए budget कौन सा applicable है? For your exam, what is applicable is Finance Act 2023. ये तो पक्का पता है आपने को? That means for your exam, previous year is 23-24. Because Finance Act 23 gives the tax rates for April 23 to that means previous year is 23-24, assessment year is 24-25. Next coming all lectures, every chapter. We will find the word assessment year twenty four twenty five. Assessment year twenty four twenty five. You should understand why it has come. समझ मेरा बेटा? आपके friends को जो last batch मैंने पढ़ाया उनको, उनको मैंने assessment year twenty three twenty four बताया था उनको. क्यों? सोचो आप. उनको assessment year twenty three twenty four क्यों बताया? क्योंकि उनके लिए finance act twenty two है. जब finance act twenty two है उनके लिए, तो उनके लिए PY कौन सा है? Twenty two twenty three. तो 2023 प्रीवियस ईयर है असेसमेंट क्या है उनके लिए 23 24 पर आपके लिए क्या है हां अब ये मुझे बताओ आप मई 24 एग्जाम के लिए असेसमेंट इज 24 25 व्हाट अबाउट नवंबर 24 एग्जाम सेम मई और नवंबर को फर्क थोड़ी रहेगा पर नवंबर मई में फर्क है फर्क है 6 महीने का ही बट फर्क बहुत है अरे यार <laughs> बोलो बेटा समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी सर चलो व्हाट इज प्रीवियस ईयर ईयर इन विच इनकम इज एंड असेसमेंट ईयर ईयर इन विच प्रीवियस ईयर इनकम इज टैक्सेबल नो चार्जेबल टू टैक्स देखो 
previous year is the year in which income is earned assessment year is the year in which previous year income is chargeable to tax so it is clear everyone now think properly and give me an answer okay sir shiva teja let us say i got 30 lakhs income in previous year 23 24 23 24 but I am not interested to pay tax on 30 lakhs. Okay. I am interested to pay tax only on 10 lakhs. How can income tax department catch me? If you are an income tax officer, how will you find out? Soch ke bolo. Bolo. अरे कुछ तो सोच के बोलो यार अच्छा आप बोल रहे हैं दस लाख में बहुत भरना बहुत हो गया सर मत भरो चलेगा मेरा फाइल्स चेक करेंगे कौन सा फाइल्स चेक करेंगे वही तो क्वेश्चन है क्या फाइल चेक करेंगे बोलो ट्वेंटी सिक्स एयर्स बोलते हैं उसको ठीक है गुड इसको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज है समझ गया मैं ओके दोस्त और दोस्त ये बोल रहे सर टैक्सी मत भरो सर छोड़ो हाँ और कोई प्रियस सर आईटीआर देखेंगे मतलब पिछले साल तीस लाख दिखाए इस साल दस लाख ही कैसे दिखाए उतना आए भाई नहीं आए पैसे हम बोल रहे नहीं आए तो गवर्नमेंट कैसे पता लगाएगा मेरे पास आए नहीं आए पैसे कुछ तो मैकेनिज्म होगा ना बैंक स्टेटमेंट गुड पॉइंट देने आगे क्वेश्चन अगर कैश में आया तो किसी बाप भी पकड़ नहीं सकता हंड्रेड परसेंट बिकॉज अगर कैश में आया कैश इज अनकाउंटेड कैश इज नॉट अकाउंटेड तो कैसे मालूम पड़ेगा गवर्नमेंट को मालूम तो पड़ता नहीं है बैंक स्टेटमेंट से मालूम पड़ सकता है बट आप मुझे बोलो जिस हिसाब से इंडिया में पॉपुलेशन है आज के दिन जिस हिसाब से रॉकेट जैसा चल रहा है पॉपुलेशन इंडिया ऑलरेडी चाइना को क्रॉस कर चुके हैं टेक्नोलॉजी में नहीं पॉपुलेशन में अपन अपने टैलेंट दिखा रहे हैं तो इंडिया ऑलरेडी क्रॉस्ड चाइना इन पॉपुलेशन इतना वॉल्यूमिनस पॉपुलेशन में हर एक बंदे का बैंक स्टेटमेंट ओपन करके चेक करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या यार तो फिर उसके लिए दे ब्रॉट वन वंडरफुल कॉन्सेप्ट कॉल्ड पीडीएस ये अभी नहीं है बचपन से जब मैं सी कर रहा था तब से ये टी डी अब ये मत बोलो अरे क्या नया कॉन्सेप्ट निकाले ये कुछ भी नया नहीं है स्टार्टिंग से ये TDS stands for tax deducted at source. कितने लोग सुने ये वर्ड TDS? अरे बाप रे इतने लोग सुने कोई बोले नहीं यार फिर TDS का मतलब क्या बेटा tax deducted at source. इसका अपन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं सबको समझ में आ जाएगा फिर दूसरा सर लेट अस से देर इज एक्सपर्ट देर इज शिवतेजा ठीक है आप मुझे बोलो एक्सपर्ट अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल एक दस लाख रुपए पेमेंट कर रहे ठीक है ना बेटा गवर्नमेंट ने क्या किया एक्सपर्ट आपके ऊपर हम एक जिम्मेदारी रख रहे आप क्या करो व्हेन यू आर मेकिंग पेमेंट टू शिव तेजा डिडक्ट टेन परसेंट टीडीएस अब स्टूडेंट पूछेगा सर टेन परसेंट पक्का हर केस में है क्या नहीं अलग अलग केस में अलग अलग रेट है स्टूडेंट बोल रहा है फाइनल नो इंटर इंटर ओनली विल स्टडी इन अवर सिलेबस वी हैव एन चैप्टर कॉल टीडीएस देर वी विल लर्न किस केस में कितना टीडीएस बट प्रोफेशनल केस में कितना है बेटा दस परसेंट टीडीएस मतलब एक्सपर्ट वाले क्या करेंगे मुझे अगर मुझे दस लाख देना है दस लाख नहीं देंगे एक लाख टीडीएस माइनस करके नाइन लाख से मुझे देंगे अब एक लाख रुपए क्या करेंगे एक्सपर्ट विल पे दट वन लाख टू होम गवर्नमेंट अब मुझे बताओ शुड आई क्राई दैट वन लाख इज गॉन नो वाई नाइन लाख आ गया और ये क्या मैडम क्या बोल रहे हैं यार आप <laughs> दस लाख तो मेरा ही पैसा है ना तो एक लाख मेरा ही पैसा गया ना अरे ऐसे थोड़ी होता है कि एक लाख गया नौ लाख तो मिला ना सर डांस करो अरे क्या यार टेलीफिक है ये अब मुझे बोलो शुड आई क्राई दैट वन लाख इज गॉन क्यू नो मतलब क्यों बोलो 
ऐसे मत बोलो सर आपके पैसे आपको दिक्कत है बोलो क्यों अरे क्यों कुछ तो लॉजिक होगा ना मैं डेफिनेटली रोंगा नहीं उसके लिए क्यों मैं बताता हूं सर कल के दिन जब मेरा टोटल इनकम निकालूंगा मैं कैसे आएगा टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे डिडक्शन निकाल टोटल इनकम आ जाएगा इस टोटल इनकम के ऊपर मैं टैक्स निकालूंगा अरे बेटा बोलो अगर टैक्स आया एक लाख चालीस हजार एग्जाम्पल एग्जाम्पल ओनली उसमें से जो ऑलरेडी टीडीएस हो गया उसको माइनस कर दूंगा समझ में आ रहा क्या बेटा बाकी चालीस हजार ही मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा सबको समझ में आया क्या बेटा अभी आप मुझे बोलो दस लाख जब मुझे एक्सपर्ट से आ रहा है टीडीएस कट के आ रहा है मैं मैं ऐसा हो सकता क्या मैं इनकम टैक्स नहीं भरूंगा ऐसा बोलूंगा क्या क्योंकि ऑलरेडी मेरा टैक्स कट के आ रहा है दिख रहा है इनकम टैक्स को दस लाख रुपए कमाए शिवदे जाने मैं कैसा बोलूं कि मैं टैक्स पे नहीं करूंगा ऑलरेडी दिख रहा है ना इट्स ऑलरेडी अकाउंटेड राइट अरे यार बोलो यार सबको क्लियर है क्या एवरीबडी गेटिंग क्लैरिटी माई डियर फ्रेंड्स फॉर एग्जाम्पल आई सॉ वन स्टूडेंट सिटिंग विथ समबडी एंड एंजॉइंग ओके सिटिंग विथ समबडी एंजॉइंग है कप ऑफ कॉफी एंड रिलैक्सिंग मैं बोल रहा हूं भाई क्या चल रहा है वो बस शर्मा रहा है स्माइल कर रहा है ब्लश कर रहा है फिर बोल रहा है नहीं सर मेरे सिस्टर है वो ब्लश तो वैसा किया फिर अलग से ब्लश किया फिर ऐसे कैसे हो सकता है बराबर है ना एक ही कप पे उसमें दो स्ट्रॉ है फिर ब्लश भी कर रहा है फिर बोल रहा है सिस्टर है ये कैसा हो सकता है सही बात है सर समझ में आया ना बेटा ये टीडीएस का लॉजिक समझ गया ना द होल आइडिया ऑफ टीडीएस इज बेसिकली दैट गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू ट्रैक गवर्नमेंट वांट्स टू ट्रैक सो टू ट्रैक द इनकम बैंक स्टेटमेंट बेटा आप जो बोले वो सही बात है बट हर एक बंदे का बैंक स्टेटमेंट चेक करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बराबर है ना उसके लिए उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट निकाले टीडीएस टीडीएस प्रूफ क्या बेटा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड वॉट आर एम वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट वेन एवर एक्सपर्ट पेस मी दे डू टेन परसेंट टीडीएस आपको कंफर्मेशन चाहिए तो पूछ लो ठीक है ना बेटा एवरीबडी गेटिंग क्लैरिटी ऑन दिस पॉइंट ऑल ऑफ अस माई डियर फ्रेंड्स पक्का क्लियर So, अभी और एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्या आएगा अभी आ गया ऑलरेडी हाउ टू कैलकुलेट टोटल इनकम ऑल फाइव हेड्स ऑफ इनकम कंबाइन टूगेदर वी गेट ग्रॉस टोटल इनकम फ्रॉम दैट वी रिड्यूस डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए देन वी गेट टोटल इनकम ऑन टोटल इनकम विल कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी फ्रॉम टैक्स लाइबिलिटी विल रिड्यूस टीडीएस इफ एनी टीडीएस इफ एनी बैलेंस विल बी नेट टैक्स पेबल सबको समझ में आ रहा है एवरी बडी सर TDS का फुल फॉर्म क्या है बेटा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अभी मुझे बताओ शिव तेजा को अगर वन लाख रुपीज कट करके दिए नौ लाख रुपए मुझे मिला है अभी एक लाख मुझे नुकसान हो गया क्या नहीं कल के दिन जब मुझे भरना है वो तो माइनस करके भर रहा ना बेटा इस केस में एक और भी हो सकता है सेकेंड सिचुएशन शिव तेजा का एक्चुअल टैक्स सिर्फ सेवेंटी थाउजेंड है पूरा साल खत्म होने के बाद सिर्फ कितना है मेरा सेवेंटी थाउजेंड पर टीडीएस ऑलरेडी कितना कट गया बेटा तो क्या करेंगे थर्टी थाउजेंड अपने को रिफंड मिलेगा इंटरेस्ट के साथ गवर्नमेंट देता है इंटरेस्ट पॉइंट फाइव परसेंट पर मंथ साल का छह परसेंट उस साथ एक्सपेक्ट मत करो गवर्नमेंट से जो मिलता है वही प्रसाद है क्लियर है बेटा सबको समझ में आई ये बात आई होप यू गॉट सम गुड क्लैरिटी ऑन दिस पॉइंट एवरीबॉडी ऑल ऑफ अस माय डियर फ्रेंड्स सो व्हाट इज प्रीवियस ईयर ईयर इन विच इनकम इज एंड व्हाट इज असेसमेंट ईयर ईयर इन विच प्रीवियस ईयर इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स पक्का क्लियर फॉर एवरीबॉडी ऑल ऑफ अस गाइस व्हाट आर द फाइव हेड्स ऑफ इनकम सैलरीज हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी कैपिटल गेन्स अदर सोर्सेस All five heads of income combined together. What do we call it? Gross total income. From that we reduce deductions under Chapter 6A. Then the balance what we get is total income. From total income we'll calculate tax. From tax we will reduce TDS if any. Balance will be net tax payable or receivable, not refundable. Is it clear? Every once. 
now listen next point listen carefully sir there are two interesting words here one word is person one word is person other interesting word is assassin other interesting word is what sir assassin in income tax we use the word assassin assassin correct my dear friends and one point let me tell you previous year you can use shortcut in the exam py assessment year you can use shortcut ay but for assessi don't write ass okay please meaning will change so properly you write for previous year you can write py assessment year you write ay clear anybody samajh gaya na aap done very good so there are two words person other word is assessi clear listen first carefully first basic point i will write assessi means any person liable to pay tax chalo beta assessi means what any person liable to pay tax so first of all to become an assessi he must be a person are line starting me hai na beta assessi means any person liable to pay tax so a, who will become an assessi is only a person to sabse pehle apne ko kya sikhna hai person listen what they told in the law is that person includes individual huf huf word sunne kya beta kya huf hindu undivided family individual huf firm llp company cooperative society aop boi last one ajp what is that we will understand first of all let's start with the first word what is the word used person includes friends in any act be it any law you will find three types of definitions number one is inclusive definition second one is exclusive definition third one is exact definition sunne ke words fark kya tino mein exact definition will start with the word means matlab itna hi hai kuch bhi zyada nahi kuch bhi kam nahi excludes means ye chhod ke baki sab sabse dangerous definition hai wo includes matlab ye to covered hai aur kuch na bhi ho sakta hai are barabar hai na beta everybody my dear friends all of us दोस्त आपका नाम क्या है नैतिक चोरिया आई एम आस्किंग आर फ्रेंड डू हैव ए गर्ल फ्रेंड ही टोल्ड आई आस्ट हु ऑल ही टोल्ड माई गर्ल फ्रेंड मीन्स वन टू थ्री मतलब क्या है ये तीनों ही है और कोई भी नहीं है बट आई एम आस्किंग हु इज ए गर्ल फ्रेंड ही इज सेलिंग माई गर्ल फ्रेंड इंक्लूड्स वन टू थ्री मतलब क्या है ये तीनों तो है और भी कुछ है जो बोल रहा नहीं है मुझे अभी एग्जाम्पल बेटा एग्जाम्पल और लास्ट वाला सबसे डेंजर है <laughs> समझ गए ना इज टेलिंग माई गर्लफ्रेंड एक्सक्लूड वन टू थ्री ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वंडरफुल दिस जोकिंग मैन सर सबको समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव एक्सैक्ट का फर्क समझ में आया ना सबको चलो एक एक पॉइंट देखते हैं पर्सन इंक्लूड्स वॉट individual individual con single oh now they will tell committed somebody will tell married ah natural person bas ab single committed mat bolo beta aajkal generation itna badal gaya single ka matlab oh okay chalo individual natural person second word is what huf huf kya hindu wanted family sunen na aapke foundation mein ya bcom mein kidhar bhi tha na found hindu undivided family next third one partnership firm fourth one llp matlab limited liability partnership abhi firm mein llp mein farak kya hai unlimited mat bol beta for a professional language in partnership firm the liability is joint and several 
आपको क्लास में अनलिमिटेड पढ़ा है क्या नहीं जॉइंट एसोरी पढ़ा है ना और अपन उसको बना देते हैं अनलिमिटेड प्रोफेशनल स्टूडेंट्स यार अपन कमान पार्टनरशिप फॉर्म लाइबिलिटी इज ज्वाइंट एंड सेवरल बट इन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लाइबिलिटी इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ वॉट शेयर ऑफ द पार्टनर करेक्ट आंसर वेरी गुड फर्क समझ में आया ना सबको इंडिविजुअल एच यू एफ फर्म एल एल पी नेक्स्ट हाँ कंपनी मीन्स एनी कंपनी फॉर्म डेटर कंपनी टू थाउजेंड थर्टीन और एनी अदर अर्लियर लॉ सुनिए ना प्रीवियस लॉ नाइनटीन फिफ्टी सिक्स कोई भी क्लास में सुने होंगे ना अच्छा आज ही सुने वेरी गुड बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी एनी कंपनी इज ए कंपनी कंट्रोल बाय एम सी ए विथ सी आई एन ओके कंट्रोल इंडिविजुअल एच यू एफ फर्म एल एल पी कंपनी नेक्स्ट वाला क्या है सुने कॉपरेटिव सोसाइटी एग्जाम्पल बोलो अमूल कॉपरेटिव सोसाइटी वंडरफुल अरे अमूल अमूल सुने क्या बटर अमूल चीज हाँ वही एग्जैक्टली कॉपरेट सोसाइटी इन लॉट ऑफ टाइम्स इन सोसाइटीज इन अपार्टमेंट आल्सो यू विल फाइंड सोसाइटी नो हाउसिंग कॉपरेटिव सोसाइटीज एग्जैक्टली फॉर्म्ड बाय मेंबर्स फॉर देयर ओन बेनिफिट नेक्स्ट पॉइंट एवोपी एवोपी स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन वेर एज बीवोआई स्टैंड फॉर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बॉडी ऑफ नव लिजन वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन बीवो आई एंड एवोपी लिजन सर लेट अस से There are two persons, Shiva Teja, Ravi Teja, two individuals. क्या हो भाई? Two individuals, Shiva Teja and Ravi Teja. We both are good friends. Now what we have done is we both came together, started doing one business, started doing one business. We did not create a partnership firm. We did not create LLP. We did not create a company. बट दोनों मिलकर साथ में बिजनेस कर रहे बराबर है ना बेटा इनकम टैक्स बोलता है आप दोनों को साथ में हम बोलेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स समझ में आएगा बेटा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इज ए केस वेयर टू और मोर इंडिविजुअल्स आर कमिंग टुगेदर फॉर डूइंग बिजनेस बट दे हैव नॉट क्रिएटेड ए सपरेट एंटिटी अगर मैं और रवि तेजा दोनों मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हम किधर उसे किधर चले जाएंगे फिर अगर हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म बनाए तो फॉर्म में जाएंगे ना अगर हम दोनों मिलकर एलएलपी बनाए एलएलपी में हम दोनों मिलकर कंपनी बनाए दो जने कंपनी बना सकते ना बेटा एग्जैक्टली exactly. दोनों मिलकर कंपनी बनाए कंपनी में जाएंगे पर दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे पर हमने कुछ बनाया नहीं कुछ भी तो क्या बोलेंगे हमको एवोपी नहीं बोलेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बिकॉज दोनों भी इंडिविजुअल है ना बेटा अरे समझ में आ रहा है क्या नेक्स्ट सिचुएशन देर इज शिव तेजा वन कंपनी नेम्ड एज रविजा प्राइवेट लिमिटेड रविजा सुने ना प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड मीन्स पब्लिक कंपनी इतना तो ज्ञान आपके पास है नाउ पर्सन पर्सन कॉल्ड शिव तेजा पर्सन कॉल्ड रविजा प्राइवेट लिमिटेड शिव तेजा और रविजा प्राइवेट लिमिटेड दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे दोनों मिलके और अलग से पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बनाए एल नहीं बनाए कंपनी भी नहीं बनाए तभी मुझे बताओ शिव तेजा को और रवि तेजा कंपनी को दोनों मिलके हम क्या बुलाएंगे उसको एओपी बुलाएंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन अगर दोनों भी इंडिविजुअल्स है तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्लियर फ्रेंड्स एवरीबॉडी सर लास्ट वर्ड इज व्हाट एजेपी मींस आर्टिफिशियल जुडिडिकल पर्सन और जुडिशियल पर्सन क्लासिक एग्जाम्पल आईसीआई Temples, so temples will have trust no trust. They will create one trust no. Sri Sri Ram Sai Sansthan Trust, Balaji exactly. Tirumal Tirupati Devasthanam Trust. In the same way, ICI. I will ask you, show me ICI. Dikha sakte kya ICI ko? ICI building dikhaenge, but ICI ko dikhaenge kya? Dikha wa ICI kitre? Building dikhaenge, ICI ka chair dikhaenge, ICI ka number dikhaenge, ICI ka membership dikhaenge, but ICI to dikha na sakte na yar. It's an artificial body. Passed by the Act of Parliament, friends, correct? Yes. So, what is AJP full form? Exactly. Now, student, pooch raha hai. Sir, expert ko bhi to nahi dikha sakte. Ab expert bhi AJP mein aayenge kya? Nahi. Expert to company hai. Expert Professional Academy Private Limited. It's a company. 
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಿವತೇಜ ಎ ಜೆ ಪಿ ಸೋಚ್ ಕ್ಯಾರೆ ಬೈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಸ್ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ ಚಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸರ್ ರೀಫಂಡ್ ಮೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಗಾ ಯಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಗಾ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ ಕೇ ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇರೆ ಭಾಯಿ ಹಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾ ದೇಂಗೆ ಆಪ್ಕೋ ಲಗ್ತಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಗಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದೇನಾ ಹಿ ಬಡಿ ಬಾತೆ ಅವರ್ ವೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಆಪ್ಕೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚೈಯೆ ಅರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕ್ಯಾ ಪೂಚ್ರೆ ಎಓಪಿ ಅವರ್ ಬಿಓ ಮೇ ಫರಕ್ ಕ್ಯಾ ಸರ್ ಅರೆ ಬತಾಯ್ ನಾ ದೋಸ್ತ್ ಎಓಪಿ ಬಿಓ ಮೇ ಫರಕ್ ಕ್ಯಾ ಬೇಟಾ ಇನ್ ಬಿಓ ಐ एवरीबॉडी ಇಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಎಓಪಿ ಕಂಪನಿ ಮತ್ ಬೋಲೋ देयर इज इंडिविजुअल देयर इज एसोसिएशन ऑफ एनी पर्संस any persons not only individuals samajh mein aaya sabko everybody now i'll ask you one question shirdi sai sansthan trust ka pe jayega ajp shivateja shivateja huf shivateja limited next shivateja and co नाम देख के नहीं बोल सकते शिवतेजा एंड को कुड बी ए पार्टनरशिप फॉर्म और इट कुड बी एन एल एल पी ऑल्सो कंपनी मत बोलो यार कंपनी विल डेफिनेटली हैव लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड बेसिक लॉजिक है ये एल एल पी को एल एल पी लगाते हैं एल एल पी लगा दिए तो एल एल पी हो जाएगा ये ऑब्वियसली बना फॉर्म हो जाएगा एस टी एन कंपनी लिखा तो फॉर्म बट वो एओपी बी भी हो सकता है नहीं पता ना अपने को अगर पार्टनरशिप एक्ट के अंदर अपन डीड बना दिए पार्टनरशिप में तो पता है ना आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है ये तो सीखे ना फाउंडेशन में पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कुछ मैंडेटरी नहीं है सिर्फ अपने को एक पार्टनरशिप डीड बनाना है बिजनेस चालू करना है और कुछ नहीं है सबसे ईजिएस्ट बिजनेस करने का रीजन वे है पार्टनरशिप बराबर है बेटा एवरीबाडी नाउ दिस डेफिनेशन ऑफ पर्सन इज ओवर माई डियर फ्रेंड्स and this definition is given by section 231 how do you read smart again a clarity abhi section 231 defines who is a person person includes individual huf firm llp company cooperative society aop boi ajp come on individual huf AOP BOI AJP AOP stands for BOI stands for exactly AJP stands for artificial juridical person or judicial person whatever you call it friends clear now i have a question are you all persons as per income tax are you a person as per income tax soch kya rahe bhai yes are you a person as per income tax but are you an ssc are you an ssc no why you are not liable to pay tax correct no now i'll tell one line every ssc is a person but every person need not be an ssc what a line chalo wapas bolo every ssc is a person but every person need not be an ssc now who is an ssc उसमें और कहानी है पिक्चर बहुत बाकी है एक ही लाइन बोला अभी तक सुनो एसएससी दिस वर्ड एसएससी माय डियर फ्रेंड्स इज डिफाइंड बाय सेक्शन 27 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन केम इन एग्जाम सो मेनी टाइम्स व्हाट इज दैट वर्ड वी आर टॉकिंग माय डियर फ्रेंड्स कम ऑन व्हाट इज द वर्ड वी आर टॉकिंग डिफाइंड बाय व्हिच सेक्शन सेक्शन 2 क्लास 7 एंड एसएससी स्पेलिंग इज ए डबल एस ई डबल एस डबल ई स्पेलिंग समझ गए ना आप एवरीबॉडी ए डबल एस ई डबल एस डबल ई क्लियर है नाउ डिफाइंड बाय टू सेवन इन दिस दे हैव गिवन सम पार्ट्स ऑफ द डेफिनेशन एसएससी मींस एनी पर्सन लायबल टू पे टैक्स एंड इंक्लूड्स एंड व्हाट सर इंक्लूड्स सी फर्स्ट वन every person 
every person in respect of whom in respect of whom proceedings have been taken up for assessment of his income or loss read that line what is that word every person in respect of whom what is taken up proceedings have been taken up proceedings have been taken up ka matlab hai some action is taken up income tax department gave some notice income tax department gave some notice every person in respect of whom proceedings have been taken up for assessment of his income or loss or income or loss of such other person such other person in respect of which he is assessable chalo guys read that line come on every person in respect of whom what is taken up sir every person in respect of whom proceedings have been taken up for assessment of his assessment means calculating calculating his income or loss or such other person in respect of which he is assessable assessable means responsible i will give a classic example so that full clarity will come sir shivateja i have got one chotu minor child now whatever income minor is getting who is liable to pay tax father or mother whose income is higher ye to kal bataya na aapko main mummy ya papa jiska income zyada hai wo liable hai abhi mera aur my wife ki case hai mera income zyada hai theek hai now tell me whatever income my chotu gets who is assessable exactly now read the line notice seedha mere ko aaya ya mere chotu ki wajah se mere ko aaya notice ये भी हो सकता है ना अबे बोलो एवरी पर्सन एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हु प्रोसीडिंग्स हैव बीन टेकन अप फॉर असेसमेंट ऑफ हिस हुज इनकम शिवतेजा शिवतेजा का इनकम या शिवतेजा का लॉस और इनकम और लॉस ऑफ सच अदर पर्सन हु इज दैट सच अदर पर्सन छोटू इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच ही इज असेबल दैट इज शिवतेजा समझ में आ रहा है ना बेटा सर मेरा इनकम के लिए मैं ही लाइबल हूं मेरा छोटू का इनकम के लिए भी मैं ही लाइबल हूं समझ में आ रहा है ना बेटा एवरीबॉडी गेटिंग क्लैरिटी ऑन दिस पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स सो रीड द लाइन वंस अगेन एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हु प्रोसीडिंग्स हैव बीन टेकन अप इनकम और लॉस और इनकम और लॉस ऑफ सच अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच exactly that's why i give a classic example called minor child so that full clarity will come clear my dear friends everyone sir or refund due to him or such other person iska matlab kya hai beta refund it is due to shivateja or it is due to other person who is other person example छोटू माइनर एग्जाम्पल समझ में आए ना बेटा छोटू का इनकम के लिए मेरी रिस्पॉन्स बोलो ना बेटा यार बेटा बोलो एवरीबॉडी और दूसरा केस बोलूंगा मैं आपको सिर्फ छोटू का याद मत रखो एग्जाम्पल और बोलूंगा मैं शिवतेजा हेच यू एफ ए शिवतेजा हेच यू एफ ए कुछ गड़बड़े उसका करता कौन है सो फॉर शिवतेजा इज इनकम शिवतेजा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर शिवतेजा हेच यू एफ इनकम शिवतेजा इज रेस्पॉन्सिबल समझ में आ रहा ना बेटा करता पता है ना करता प्लीज कमान लेट्स रीड वन सेकेंड कमान असि मीन्स वॉट एनी पर्सन लायबल टू पे टैक्स एंड इंक्लूड्स एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ होम प्रोसीडिंग्स हैव बीन टेकन अप फॉर असेसमेंट ऑफ हिज इनकम और लॉस और इनकम और लॉस ऑफ सच अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेबल असेबल का मतलब क्या है ही इज रेस्पॉन्सिबल वी विल कैच हिम ओनली 
करेक्ट ना सुबह एच में गड़बड़ है तो सुबह जा कोई पकड़ते सुबह अगर छोटू गड़बड़ किया उसको मेरे पकड़ते मैं गड़बड़ किया मैं कोई पकड़ता समझ में आने बेटा नेक्स्ट और रिफंड ड्यू टू हिम और सच अदर पर्सन क्लियर है बेटा पिक्चर अभी बाकी है मेरा दोस्त और बाकी है असेसी ऑल्सो कवर्स वन वर्ड नोन एज डीम्ड असेसी चल दिस वर्ड इज अ डेंजरस वर्ड डीम्ड डीम्ड वर्ड सुने क्या बेटा डीम्ड का मतलब क्या है वंडरफुल दोस्त नाम क्या आपका श्रेयस फॉर एग्जाम्पल लेटर से आफ्टर सिक्स मंथ क्लासेस आर ओवर श्रेयस इज सिटिंग एट होम ही टोल्ड इज मदर मम्मी आई एम गोइंग टू माई बेडरूम आई लॉक द डोर टू लीव इनिंग आई नॉट कम आउट साइड डोंट डिस्टर्ब मी आई एम फुल्ली गोइंग टू स्टडी आज के दिन चौबीस घंटे में मैं पच्चीस सॉरी चौबीस घंटे में कम से कम बीस घंटा पढ़ाई करके बाहर आऊंगा नो बडी शुड नॉक द डोर and he went inside lock the door and bhai sahab okay now tell me what he is doing only he knows his phone knows but what will mother think padhai kar raha hai deemed to be studying deemed word samajh gaya na beta ye to life long nahi bhulega deemed abhi samajh gaya na stress done sabko clear hai dost everybody now example let me give jokes apart classic example of deemed as is agent of non resident agent of what beta non resident agar foreign company ko pakadna hai apne ko foreign company ko pakadna mushkil hai to hum kisko pakadte agent ko pakad ke aur agent ko bolenge bhai tu assi hai wo bolega main assi kaisa wo to company hai na theek hai theek hai natak mat kar tu deemed assi aa jao deemed assi samajh gaye bhai एवरी बडी सर चलो लेट्स रिवाइज वंस अगेन एसएससी विद सेक्शन 27 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन गाइस प्लीज इंपॉर्टेंट एसएससी मींस व्हाट एनी पर्सन लायबल टू पे टैक्स एंड इंक्लूड्स एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम प्रोसीडिंग्स हैव बीन टेकन अप फॉर असेसमेंट ऑफ हिज इनकम और लॉस और इनकम और लॉस ऑफ सच अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच ही इज असेसेबल or refund due to him or such other person second word is what deemed as a c example of deemed as a c agent of non resident last but not the least or be a point that is assassin default come on guys listen to the word very carefully Assassin, what my dear friends? Default. Assassin, default. It is like Bharat Ratna Award in income tax. Gaya admiyo. Usko pakad ke interest, penalty, what not, everything they collect. Now who is assassin default? There are three points covered in this. Number one. Person who has not done TDS. समझा गया बोलो इसका एग्जाम्पल में क्या दिया आपको इस केस में बोलो शिवतेजा बन सकता है क्या अस्सी डिफॉल्ट कौन बन सकता है एक्सपर्ट एग्जाम्पल दिया ना मैं आपको अगर एक्सपर्ट मुझे दस लाख पे करे तो उनका जिम्मेदारी क्या था एक लाख कट करके एक लाख गवर्नमेंट को पे करना उनका काम था मैंने एक्सपर्ट वालों को बोल दिया सर एक काम करो ना सर दस लाख पूरा दे दो क्या टी डी मैनेज करते अपन अपन एक है नहीं कैश नहीं कैश तो नहीं हो सकता कैश बोले तो गवर्नमेंट को मालूम भी नहीं पड़ता वो अलग बात है तो टेन लाख रुपीज दे गेव मी विदाउट डूइंग टीडीएस नाउ हु इज एस इन डिफॉल्ट हियर हां नॉट शिवतेजा उनकी गलती है वो एंड गवर्नमेंट विल कलेक्ट इंटरेस्ट पेनल्टी एवरीथिंग फ्रॉम देम बिकॉज इट्स नॉट बाय मिस्टेक गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी एस इन डिफॉल्ट में फर्स्ट पॉइंट क्या है पर्सन हु हैज नॉट डन टीडीएस सिंपल पॉइंट है ना बेटा दोस्तों सेकंड पॉइंट देखो डेंजर पॉइंट है ये person who has done tedious government ka ego art ho gaya idhar to 
सेकंड पॉइंट समझ गए बेटा क्या है सेकंड पॉइंट पर्सन वाज टन टीडियस बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट मतलब जब शिव को पैसे दे रहे थे एक लाख काट के नौ लाख ही दिए दे हैव डन टीडियस गे मी नाइन लाख बट दट वन लाख समझ गए ना बेटा एवरीबडी देन वॉट विल बिकम असस इन डिफॉल्ट असस इन डिफॉल्ट में तीन पॉइंट है बेटा फर्स्ट दो पॉइंट हो गया फर्स्ट पॉइंट क्या है person who has not done tedious second person who has done tedious but not paid to the government sab samajh mein aa raha hai na simple hai na chalo last ek point hai beta sab dikhne mein bada hai definition but both important actually last point listen very clearly person who failed to pay advanced tax or tax so advanced tax is something like tax which is paid in advance how do we pay in advance how much to pay in advance we will talk in detail separately and we are required to pay something called advanced tax in the previous year only how much we have to pay we'll talk later not now theek hai na beta but if you don't pay advanced tax you will become what as a cn default clear hai beta let me tell you definition is over but let's once quickly revise chalo beta which section defines assessee section 2 class 1 defines who is an assessee assessee means what any person liable to pay tax and includes every person in respect of whom proceedings have been taken up for assessment of his income or loss or income or loss of any other person in respect of which he is assessable or refund due to him or such other person second point deemed assessee classic example of deemed assessee is agent of non resident last point assessee in default assessee in default covers how many cases three cases number 1 person who has not done tedious number 2 person who has done tedious but not paid to government number 3 person who failed to pay advance tax or tax getting my point chalo beta which section defines assessee section 2 class who is a person i asked who is a person person includes individual hof firm llp companies cooperative societies aop boi hap is every assessee a person ha huh? he is correct only ha huh? is every person assessee who is assessee a person who is liable to pay tax and includes every person kya hua silent dekh ke bolna hai kya ek bar fir se theek hai fir se ek bar dekh ke bolo last time ha ha every person in respect of who proceedings have been taken up for assessment of his income or loss or income of loss of such other person in respect of which he is assessable or refund due to him or such other person second wala point kya hai deemed assessee kuch bhi nahi hai deemed to be assessee last wala assessee in default kitne cases hai usme teen cases hai ek to jo banda tds kiya nahi dusra tds kiya par government ko pay nahi kiya tisra advance tax pay karna tha nahi kiya barabar hai na bhai ba dosto simple si baat hai yaar assessee kon aata hai jisko tax bharne ki zarurat hai wohi assessee hai dusra point kya hai jisko proceedings chalu hua उसकी वजह से या किस और की वजह से उसको पकड़े या रिफंड उसका खुद का है या किस और की वजह से उसको पकड़े या तो डीम्ड है या तो लास्ट वाला पॉइंट है डेंजरस पॉइंट इन डिफॉल्ट जिसमें तीन केस है एक तो टीडीएस किए नहीं दूसरा टीडीएस किए पर गवर्नमेंट को पे नहीं किए तीसरा एडवांस टैक्स पे नहीं किए हो गए नहीं अभी बोलो अभी आप लोग ऐसा बोले जब टीडीएस नहीं किया ऐसा मत बोलो प्रॉपर लैंग्वेज बोलो Come on, who is a CC? Any person liable to pay tax. इधर तक perfect बोल रहे, but ऐसा every person in respect तो बोलते रुक जा रहे थोड़े लोग. Proceedings taken. बस उधर रुक जा रहे. चलो come on. A CC means any person liable to pay tax and includes every person in respect of whom proceedings have been taken up. 
for assessment of his income or loss or income or loss of such other person in respect of which he is assessable he is assessable or refund due to him or such other person second point ye to dimag mein baith gaya theek hai last point acha se default mujhe lagta hai ye bhi dimag mein baith gaya isme kitne cases hai teen cases hai first one person who has not then tds second person who has done tds but not paid to government number 3 person who failed to pay advance tax or tax acha what i realized is second point is coming like this third point is coming like this first point thoda thoda aisa aisa matlab left brain right brain idhar 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 ek aur baar try kare first point na bolo every person in respect of whom proceedings have been taken up for assessment of his income or loss or income or loss in respect of which he is assessable sir exam mein jaake chotu jiske liye papa ka zimmedari hai marks nahi aate beta so oh, please you should use proper language in exam i mean sir i know whatever background you come from i mean आप जिधर से भी आए अगर कर्नाटका से आए या महाराष्ट्र से कोई दूसरे जगह से आए और स्कूल में आपका मराठी मीडियम था जो भी होगा कुछ भी कैटेगरी आप बिलोंग करते एग्जाम तो अपने को इंग्लिश में ही लिखना है आपको कुछ करने के लिए मैं अगर आपको हिंदी में कुछ लिखा या नुकसान आपका ही होगा दट्स वाई आई बिलीव द लैंग्वेज ए लॉट समझने के लिए परफेक्ट होने के लिए मैं हिंदी में बोलूंगा आपके लिए बट एग्जाम तो अपने को इंग्लिश में लिखना है ना आखिरी में बराबर है बेटा तो आप अभी कभी भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं मुझे आज आज अभी एक दो दिन में अगर ऑब्जर्व किया आप मुझे मैं जब भी पढ़ा रहा हूं आपको पहले आपको इंग्लिश में बता रहा हूं मैं उसके बाद हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूं उसके बाद ही मैं आपको नोट्स में लिखा रहा हूं और नोट्स में जब लिख रहे हैं इंग्लिश में लिख रहे वापस बिकॉज लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट इन एग्जाम वी कॉन्ट कॉम्प्रोमाइज क्लियर है ना बेटा हाँ दिमाग से उड़ गया ना अभी कॉन्सेप्ट आशा सी टू सेवन क्योंकि दो मिनट अपन कुछ और बात करें ना ये दो मिनट गैप में नहीं पक्का देखेंगे चलो हु इज अ पर्सन 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 मीन्स पर्सन लाइबल टू पे टैक्स हु इज दट पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल हेच यू एफ फर्म एल एल पी कंपनीज कॉपरेटिव सोसाइटी एओपी बीओ आई एजेपी ये तो फटाफट बोल रहे गुड पक्का गुड 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 Constitution seventh schedule. How many list they gave? What are three list? Income tax act which year? Income tax rules which year? Person definition given by which section? Section two class thirty one. What are beta thirty one? ठीक है ना, दोस्तों? CBT का full form क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ठीक है ना बेटा पक्का क्लियर है एवरीबडी हाय हेलो ऑल वेल दो मिनट कुछ और बात कर लिया ना अपन अभी अब बोलो एस कौन है एस एस सी मीन्स एनी पर्सन लायबल टू पे टैक्स एंड इंक्लूड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ हु प्रोसीडिंग For assessment of his income or loss, or income or loss of such other person in respect of which he is good, bang on, he is assessable, or refund due to him or such other person. Second point. ये तो बोल रहे हैं आप. Third point. Assessee in default. उसमें कितने कैसे बेटा? Person who has not done tedious. Person who has done tedious but not paid to government. Third one. person who failed to pay advance tax sabko clear or tax yeah friends that is what we will recollect guys i already told you in the class we will do extensive revision and i'll ensure that it goes into your brain wo kaise jayega main dekh lunga but aapki zimmedari itna hai ki class mein roz aana hai baaki sab mere pe chhod do sabko clear hai everybody income tax at which year what is the third pillar of democracy जुडिशरी वॉट इज द फोर्थ सोर्स फॉर इनकम टैक्स लॉ 
circulars and notification. What is the third head of income? Full form kya uska? Profits and gains from business or profession. What is previous year? Year in which income is? Uh, who is an assessee? Assessee means any person liable to pay tax and includes every person in respect of whom proceedings have been taken up for assessment of his income or loss or income or loss of any other person in respect of which he is accessible. Next, or refund due to him or such other person. Then, deemed assessee. Last one, assessee in default. Assessee in default, how many cases? Done. Are we clear with this point, everybody? Chalo beta. Last point, kya likhe thai amkal? Five sources of income tax law likhe thai na? Likhe thai na? Aap aap ek note likhna beta niche. Note. In Income Tax Act, In Income Tax Act, in Income Tax Act, there are various chapters. In Income Tax Act, there are various chapters and and chapters are further divided into and the chapters are further divided into chapters are further divided into various sections next slide some sections may contain some sections may contain Some sections may contain subsection. Some section may contain subsection, comma clause. Some sections may contain subsection, comma clause, comma subsec. Sorry, what did I say? Subsection clause, comma sub clause, comma proviso, proviso. P R O V I S O and uh, what's that explanation next slide all subsections in a section all subsections in a section all subsections in a section are interrelated all subsections in a section are interrelated whereas whereas there is no relation whereas there is no relation in case of clauses whereas there is no relation in case of clauses clear everybody next line proviso 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 or proviso deals with deals with exceptions e x c p t a o n exceptions e x c p t a o n exception or conditions next slide explanation explanation deals with 
explanation deals with meaning explanation deals with meaning 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 of any words meaning of any words given in that section clear my dear friends chalo please put side heading please put one side heading concept of previous year and assessment year please put one heading side heading you put sir side heading and underline concept of previous year and assessment year difference yeah right on. as per section 234 and section 3 sir so generally any point is defined only by one section but for previous year there are two section numbers because 234 says previous year means previous year as defined in section 3 samajh raha hai main kya bol raha hu beta वापस बोल रहा बेटा सुन लो नॉर्मली कोई भी पॉइंट का एक ही सेक्शन नंबर होता है पर इसका दो सेक्शन नंबर इसलिए है बिकॉज टू थर्टी फोर से प्रीवियस ईयर मीन प्रीवियस ईयर हेज डिफाइंड इन सेक्शन थ्री तो टू थर्टी फोर स्टेलिंग मुझे नहीं मालूम उधर पूछ लो उधर पूछ समझ गए ना राइट एज पर सेक्शन टू थर्टी फोर एंड सेक्शन थ्री कमा प्रीवियस ईयर मीन्स previous year means the year in which previous year means the year in which income is earned year in which income is earned next point as per section 29 As per which section, beta two nine. Assessment year means the year in which year in which previous year income is. Chargeable to tax. As per section two nine, assessment year means the year in which previous year income is chargeable to tax. Clear, beta. So, which section defines previous year? Section two thirty four and section three. Which section defines assessment year? Section two nine, previous year. Two thirty four and section three, assessment year. Two nine. क्लियर है ना बेटा राइट बिलो एवरी फाइनेंशियल ईयर एवरी फाइनेंशियल ईयर एवरी फाइनेंशियल ईयर विल एक्ट एस एवरी फाइनेंशियल ईयर विल एक्ट एस बोथ प्रीवियस ईयर करेक्ट नो फ्रेंड्स एवरी फाइनेंशियल ईयर विल एक्ट as both previous year and what beta assessment year <coughs> beta mujhe bolo apne exam ke liye previous year kaun sa hai 23 24 assessment hai 24 25 bataye na beta aapko maine ye cheez clear hai na beta ye baat chalo tell me something now sir mr x started business on 10th august 
when did you start the business sir 10th august 2023 tell me my dear friends what will be the previous year for him seedha hum 23 24 suno beta seedha hum 23 24 bolenge to answer galat hai kyu bolu 23 24 likhe to iska matlab hai april 23 to march 24 but april se to business hai hi nahi apna business chalu kab hua 10th august 23 so previous year will be 10th august 23 to 31st march 24 what will be the assessment year 24 25 clear hai na beta now what i will tell now is that which i'll make you write also that is assessment year is always 12 months but previous year need not always be 12 months zaruri nahi ki hamesha previous year 12 mahina hona chahiye first year mein to 12 mahine se kam ho sakta hai second year mein 12 mahina rahega first year to 12 mahine se kam reh sakta hai na beta everybody now again i'm asking one more question think properly and tell one person mr y he started business on 29th march 2024 soch ke bolna beta what will be the previous year 29th march 24 to सिर्फ दो दिन हो सकता है बेटा ऐसा कुछ नहीं है आपके कंपनी से एक्ट में आप पढ़ेंगे पंद्रह महीने का बारह महीने का कॉन्सेप्ट अलग है बट इन इनकम टैक्स देर इज नथिंग कॉल फिफ्टीन मंथ्स एटीन मंथ्स एंड ऑल जिस दिन बिजनेस चालू हुआ उसके इमीडिएट थर्टी फर्स्ट मार्च को बुक्स क्लोज करना पड़ेगा बराबर है बेटा असेसमेंटर क्या होता है सीधा लिखूंगा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव सो असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज ट्वेल्व मंथ्स बट प्रीवियस ईयर need not always be 12 months samajh gaya na beta likho note ho gaya isse apna previous assessment ka concept khatam write one note previous uh, wait 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 assessment year assessment year is always 12 months assessment year is always 12 months but previous year but previous year need not always be 12 months So getting my point, everybody. Need not always be twelve months. I hope we are clear with this point, everybody. All of us. Is me say, koi bhi ek example likho. Done, beta. So, which section defines previous year? Two thirty-four and section three. Which section defines assessment year? Two nine. Which article number talks about three list? Which schedule? Which article says 
no tax shall be levied or collected except by authority of law which tax is progressive in nature direct tax which tax is regressive in nature correct no friends everybody chalo next point ho gaya now please put side heading again again the heading concept of person and assessee क्लियर है चलो राइट फर्स्ट एज पर सेक्शन टू थर्टी वन एज पर सेक्शन टू थर्टी वन कम पर्सन इंक्लूड्स पर्सन इंक्लूड्स व्हाट माई डिफरेंस individual huf individual huf firm llp company likho beta लिखे क्या एओपी ब्रैकेट यू राइट एसोसिएशन ऑफ पर्सन बीवा ब्रैकेट यू राइट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन बीवा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड एजेपी यू हैव टू राइट आर्टिफिशियल व्हाट बेटा जुडिशियल पर्सन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एक्चुअली लास्ट में आप एक और भी ऐड कर सकते हैं दैट इज लोकल अथॉरिटी लोकल अथॉरिटी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बेटा लास्ट में लिखो लोकल अथॉरिटी लोकल अथॉरिटी में कौन आएगा बेटा हाँ म्यूनसिपालिटी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आएंगे उसमें म्यूनसिपालिटी आता है ना बेटा म्यूनसिपालिटी लोकल अथॉरिटी ब्रैकेट यू कैन राइट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन समझ गया पुणे में है ना पीएमसी That's it. हो गया दैट इज डेफिनेशन ऑफ इट सेक्शन माई डिफरेंस टू टू थर्टी वन क्लियर है माई डिफरेंस एवरीबडी सो वट इज सेक्शन टू सेवन अस्सी टू नाइन असेसमेंट इयर टू थर्टी वन परसन टू थर्टी फोर सेक्शन थ्री बेटा बराबर है ना बेटा अरे यार बोलो ना यार व्हाट इज आर्टिकल 265 नो टैक्स शेल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ करेक्ट नो फ्रेंड्स व्हाट इज सेक्शन 27 सेवन एससी लिखेंगे लिखेंगे टाइम है अभी टू नाइन ये भी लिखेंगे नहीं ऑलरेडी लिख दिए अरे लिखे ना यार Next two thirty one, two thirty four, section three. समझ में आ रहा है क्या? चलो बोलो व्हाट इस two twenty seven. अच्छा सी two thirty one, two nine, two thirty four, section three. Good. आई slowly slowly आएगा. Continue. क्या लिखा अभी अपन? पर्सन हो गया ना हाँ नेक्स्ट ये टेबल लिख लेना अस सी टू सेवन सेक्शन टू सेवन एस सी
लिखो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं दो मिनट लगेगा पर लिख दो आई विल शेयर बट यू स्टिल राइट इट्स बेटर यू राइट दो मिनट जाएगा पर अपने आप याद हो जाएगा फैंटेस्टिक एसएससी मींस एनी पर्सन लाइबल टू पे टैक्स एंड इंक्लूड्स एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ होम व्हाट इज टेकन अप एंड प्रोसीड इज टेकन अप फॉर व्हाट पर्पस असेसमेंट ऑफ इज इनकम और लॉस सिर्फ उसका खुद का ही क्या नहीं कोई किसी और का भी जिसके लिए वो असेसेबल है लास्ट पॉइंट गाइस एसएससी इन डिफॉल्ट उसमें कितने केसेस है बेटा तीन वर्ड फर्स्ट वन पर्सन हु हैज नॉट डन टीडीएस पे नहीं किया नहीं किया ही नहीं टीडीएस दूसरा टीडीएस किया पर गवर्नमेंट को पे नहीं किया बेटा लिखना चलो विद सेक्शन डिफेंस एसएससी सेक्शन टू क्लास सेवन कमांड हुए एसएससी वन मोर लास्ट टाइम प्लीज एसएससी मींस पर्सन लाइबल टू पे टैक्स एंड इंक्लूड्स एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुम प्रोसीडिंग्स हैव बीन टेकन अप फॉर असेसमेंट ऑफ इस इनकम और लॉस और इनकम और लॉस ऑफ सच अदर पर्सन इन Refund due to him or such other person. Second point, kya beta? Deemed as a C. Exactly. Last one point, beta. As a C in default. How many cases are covered in that? Three cases. First one, person who has not done TDS. Number two, person who has done TDS but not paid to government. Last point, beta. Person who failed to pay advance tax. Sabko clear hai ye baat? Yaha tak kisi ko kuch doubt nahi nahi yaha tak? Come, my dear friends. Now I have a question. Think properly until. Shiva Teja is earning income in Hyderabad. Should I pay tax? Should I pay income tax? Yes. Case 2. I'm earning income in Pune. Should I pay income tax? Okay. I'm earning income in Andaman. Andaman, Andaman. Kidar matlab Andaman. Andaman, sune nahi sune naam. अंडमान नाम ही नहीं सुने आप लोग किधर है अंडमान 
ऊपर है क्या अरे अंडमान निकोबार आइलैंड है ना यार वो इंडिया है नहीं है बोलो ना यार ओके आई अर्न इनकम इन हैदराबाद यू कॉन्फिडेंट यू टोल्ड यस सर आई आस्क पुणे यू टोल्ड यस सर माई क्वेश्चन इज अंडमान यस पक्का नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आई विल टेल लेटर आई डिड नॉट अर्न इनकम इन अंडमान बट बट आई अर्न इनकम ऑन वाटर इन बे ऑफ बेंगाल वाटर इन बे ऑफ बेंगाल आई अर्न इन अरेबियन सी अरे क्या हुआ यार अरेबियन सी कहा है अरे बे ऑफ बेंगाल अरेबियन सी एक साइड बे ऑफ बेंगाल एक साइड अरेबियन सी है अच्छा इंडिया का मैप ही नहीं मालूम अपने को अच्छा है भाई समझ गया ना एग्जैक्टली exactly. एक साइड अरेबियन सी है एक साइड बे ऑफ बेंगाल है अरे इंडिया इज ए पेनसुलर कंट्री ना यार थ्री साइड वाटर है ना यार अरे क्या है यार स्कूल में लेके जा रहे हैं यार मुझे आप मच है यार पता है ना आपको इंडिया में तीन तीनों तरफ पानी है क्लियर है ना अगर पानी में मैं पैसा कमाया स्टूडेंट पानी में पैसे कमा सकते आप क्यों नहीं कमा सकते भाई कमाए भाई अंडर वाटर कुछ एक्टिविटी करे मछली निकाले ठीक है बोलो टैक्स आएगा नहीं आएगा अच्छा मतलब पानी में कुछ करे तो भी टैक्स आएगा ठीक है रे भाई मैं लैंड पे भी कुछ नहीं किया पानी पे भी नहीं किया अब मैं पैसे कमाया फिर भी टैक्स क्यों अच्छा इंडिया का हवा है <laughs> सही बात है भाई दैट इज वाई माई डियर फ्रेंड्स इन द लॉ वॉट दे है क्लियरली टोल्ड इनकम टैक्स अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर There was a time where Jammu and Kashmir was separated. They have got their own rights. Abhi khatam ho gaya. Modi ji ne pura nikal diya aur bol diya, "Bhai, jaisa baaki sab states se Jammu and Kashmir bhi aise hi hai." Article three seventy. Kya bolu beta? Three seventy. ठीक है. सुने ना ये. अरे Jammu and Kashmir ne nikal diya na yar. Jammu and Kashmir before they had own, they had their special status. मोदी जी व्हाट इज डन इज दे रिमूव स्पेशल स्टेटस जो भी लॉ पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है वही लॉ अब जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल है ये सुने कि ऐसा हुआ करके बोलना बेटा नाउ इनकम टैक्स अप्लाइज टू व्हाट होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर नाउ व्हाट इज इंडिया बड़ा क्वेश्चन है इंडिया मतलब क्या इंडिया इज ए कंट्री वेर मोदी जी इज देर ऐसा कुछ है क्या इन एग्जाम दिस क्वेश्चन एज कम What is India for two marks? Student wrote, India covers land, water, air. It's a danger answer. A gatia answer is that. Gatia means gatia. Next level gatia answer is that. What is land, water, air? Deep down in the water. Tell me. What does India mean to you? India is a land of feelings and emotions. <laughs> अब मेरा डायलॉग मुझे ही देंगे सर नो फीलिंग्स एंड इमोशंस इंडिया इज डिफाइंड बाय सेक्शन टू ट्वेंटी फाइव हाउ डू रीड दू ट्वेंटी फाइव सेक्शन टू सब सेक्शन वाह क्लास ट्वेंटी फाइव विच क्लियरली सेज दैट इंडिया कवर्स टेरिटरी टेरिटरी मतलब बाउंड्री टेरिटरी द लैंड मास इंडिया कवर्स टेरिटरी टेरिटोरियल वाटर्स टेरिटोरियल वाटर्स मींस बेटा टेरिटोरियल वाटर्स इज अप टू ट्वेल नॉटिकल माइल्स इन वाटर डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय नॉटिकल माइल्स नॉर्मली ऑन रोड्स विल मेजर डिस्टेंस बाय किलोमीटर्स नो बराबर है बेटा कभी दुकान में जाके बोलते क्या एक लीटर चेक कर दो एक लीटर लेते हैं आप वन के जी के जी फॉर मिल्क एग्जैक्टली अरे चक्कर को ऐसा थोड़ी बोलेंगे यार आप अपने अपने प्रोडक्ट का अपना अपना यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ना बेटा सो वर रोड वी से किलोमीटर्स बट फॉर वाटर वी विल से 
nautical miles and let me tell you one nautical mile is equal to 1.852 kilometers one nautical mile is equal to 1.852 kilometers samajh mein aaya kya so india covers what territory matlab land to covered hai aur kya covered hai territorial waters which is up to 12 nautical miles clear friends come on india covers india covers territory territorial waters seabed and subsoil underlying such waters come on friends what is the third word i wrote seabed seabed matlab pani ke andar bed laga ke so gaye aisa kuch hai kya sir seabed subsoil matlab pani ke andar sir how much ever deep we go one fine point we will find the soil no soil to rahega na land to rahega na jitna bhi andar pani mein jao that is called subsoil underlying such water to so, जमीन पे काम करो टैक्स पानी पे ऊपर काम करो टैक्स पानी के अंदर काम करो टैक्स सिर्फ क्या बचा अभी हवा वो भी आएगा डोंट वरी कम ऑन इंडिया कवर्स व्हाट टेरिटरी टेरिटोरियल वाटर्स सी बेड एंड सब सॉइल अंडरलाइंग सच वाटर नेक्स्ट वन इज कॉन्टिनेंटल शेल or exclusive economic zone continental shelf or what beta exclusive economic zone which is up to 200 nautical miles vamos bolo beta iska naam kya hai continental shelf or exclusive economic zone friends name only says exclusive economic zone exclusively only one activity is covered there that one activity is extraction of mineral oil that name only says exclusive economic zone because exclusively sirf ek hi kaam covered hai usme ek kaam kya hai beta mining mining oil extraction sir oil extract karte hain abhi pictures dekhe na aap log कैसा बड़ा शिप रहता है जो आप एक्सट्रैक्ट करता है माइंस माइनिंग ऑयल अरे हवा से नहीं आता यार माइनिंग ऑयल एक्सट्रैक्शन से आता है बराबर है ना बेटा एंड दैट रॉ व्हाट वी एक्सट्रैक्ट दैट इज कॉल्ड क्रूड क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल को रिफाइन करते गए तो पेट्रोल बनता है और रिफाइन मतलब थोड़ा रिफाइन करें तो डीजल बनता है और रिफाइन ज्यादा काम करेंगे तो पेट्रोल बन जाएगा वो समझ में आ रहा बेटा रिफाइनिंग एक्टिविटी ज्यादा है इसलिए पेट्रोल का प्राइस थोड़ा ज्यादा है समझ में आ रहा है क्या बेटा आपको एवरीबडी सर अब सिंपल लैंग्वेज में एक बात बोलू क्या 12 नॉटिकल माइल तक जो भी काम करोगे सब कुछ कवर्ड है बट 12 नॉटिकल माइल के बाद सिर्फ एक ही काम कवर्ड है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी फ्रेंड्स सो लेट मी डू लाइक दिस साउथ इंडिया ठीक है ना बेटा अपन उधर है ठीक है महाराष्ट्र वट एवर इट इज ठीक है नाउ लेट अस से फ्रॉम हियर बेस्ट लाइन दैट्स कॉल्ड बेस्ट लाइन क्या बोलते बेटा इसको बेस्ट लाइन मतलब जहां पे लैंड खत्म पानी शुरू अरे समझ में आ रहा है क्या बोलो ना बेटा आपने गांव जाके गांव के पास जहां पे छोटा सा रिवर है आप नहीं बोल सकते ये बेस्ट लाइन है ये पूरा का पानी टेरिटोरियल वाटर से अरे नहीं भाई समझ में आ रहा है ना आप From baseline up to twelve nautical miles, इसको क्या बोलेंगे बेटा? Territorial waters and baseline से लेके दो सौ nautical miles तक क्या बोलेंगे? Continental shelf or exclusive economic zone. तो मतलब ये बारह nautical miles तक कुछ भी काम करेंगे, भाई सब tax बोले। बार नॉटिक माइल के बाद सिर्फ एक ही एक्टिविटी कवर्ड है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल दैट्स व्हाई दैट एरिया इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वेयर एक्सक्लूसिवली ओनली वन एक्टिविटी इज कवर्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल 
समझ में आ रहा है बेटा एवरी बड़ी बड़ी फ्रेंड्स सो टेरिटोरियल वाटर्स इज अप टू हमनी नॉटिकल माइल्स ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स एंड हैव अबाउट कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन टू हंड्रेड नॉटिकल माइल्स सबको समझ में आ रहा है बेटा एवरीबडी दोस्तों बताओ बेटा सबको क्लियर है बोलो इंडिया में क्या क्या कवर्ड है अभी तक क्या सीखे हम एक पॉइंट बाकी है अभी इंडिया कवर्स टेरिटरी टेरिटरी मतलब लैंड इमेजिन करो टेरिटरी देन टेरिटोरियल वॉटर्स देन सी बेड एंड सब सॉइल अंडरलाइन सच वॉटर एग्जाम में जाके पानी के अंदर पानी के ऊपर मत लिखो मार्क्स नहीं आते नेक्स्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड द लास्ट पॉइंट माई डियर फ्रेंड्स You have to be smart to understand this. Air space above territory and territorial waters. Now tell me, did they cover air space above continental shelf? Did they cover air space above exclusive economic zone? Logic simple, beta. Abhi samjho sir. सर अगर ये इंडिया का अगर साउथ इंडिया है इधर से लेके 12 नॉटिकल माइल तक हम क्या बोल रहे टेरिटोरियल वाटर्स और इधर से लेके कहा तक बेटा 200 हंड्रेड नॉटिकल माइल्स तक हम क्या बोल रहे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अभी बताओ मुझे कौन सा एयर स्पेस कवर्ड है ये तो कवर्ड है ये भी कवर्ड है ये भी कवर्ड है या तक ही कवर्ड है भाई लॉजिक क्या है लॉजिक है कि वो एरिया का नाम क्या है दूसरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्सक्लूसिवली क्या एक्टिविटी कवर है बेटा जो हवा से नहीं करते पानी के अंदर से करते इसलिए उसका एयर स्पेस कवर नहीं किया समझ में आ रहा है बेटा एयर स्पेस अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज नॉट कवर्ड बट एयर स्पेस अब टेरिटोरियल वाटर इज कवर्ड समझ में आ रहा है बेटा तो लैंड पे भी काम करो तभी भी टैक्स आएगा पानी पे भी टैक्स करो तभी भी काम टैक्स आएगा पानी के अंदर भी काम करो तभी भी टैक्स आएगा हवा में काम करो तभी भी टैक्स आएगा बिकॉज इनकम टैक्स अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडिया इज डिफाइंड इन द लॉ क्लियर एवरीबडी बोलो ना बेटा क्या टोटे ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स के बाहर कुछ कवर करते हैं उसको इंडिया में कवर नहीं करते ना दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडिया So it's not taxed here. दूसरा कंट्री का जोन होता है ना वो सर हर एक सर सिंपल सी बात है सर लॉजिक इतना ही है जब भी आप ये समझो कि वेन एवर वी आर डूइंग सम एक्टिविटी फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरा कंट्री का कोई जोन है देन वो दैट कंट्री विल कैच अगर इट इज नो कंट्री जोन ऐसा भी हो सकता है नो मैं लैंड हो सकता है ना नो मैं लैंड देर इज सम लैंड विच ड बिलोंग टू इंडिया इट डजेंट बिलोंग टू चाइना बीच में है लैंड देन नो बडी विल कैच बट वहां पे बैठ के काम करना मतलब कुछ तो रहना ना वहां पे काम करने के लिए क्या बेटा क्या बेटा हाँ हिंदी में बोलना हाँ मछली हाँ तो टैक्स आएगा ना बारह नॉटिकल माइल के बाद बोल रहा है क्या नहीं बारह नॉटिकल माइल का वो सब कवर नहीं है व्हाट इज कवर आफ्टर टू नॉटिकल माइल्स इज ओनली एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल दैट इज नॉट कवर एट ऑल एंड To catch fishes, nobody will go beyond 12 nautical miles. उसके अंदर ही काम हो जाता है Because after 12 nautical miles, it's not easy to go and do some activity. ठीक है एनीवेज आपके सिलेबस में तो दे विल नॉट आस्क क्वेश्चन वेदर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल इज कवर्ड वॉट इज कवर्ड बट आपको समझने के लिए मैं ये समझाया कि वहां पर वो नाम आया ही क्यों एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो नाम क्यों आया वो समझने के लिए आपको ये बताया मैं फिर आपको बाद में डाउट आएगा कि एयर स्पेस कवर क्यों नहीं किए फंडा इतना ही है समझ गए क्या फंडा इतना है क्योंकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उसका नाम है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिकॉज एक्सक्लूसिवली एक ही एक्टिविटी कवर है वहां पे एक्सट्रैक्शन मेटर लाइन दो समझ में आए सबको एवरीबॉडी ऑल ऑफ अस पक्का क्लियर सो इज इंडिया डिफाइंड इन द लॉ यस विच सेक्शन डिफाइंस इंडिया सेक्शन टू ए इंडिया कवर्स टेरिटरी टेरिटोरियल वाटर्स सी बेड एंड सब सॉइल अंडरलाइन सच वाटर Continental shelf exclusive economic zone, air space about territory and territorial waters. सबको clear है दोस्त समझ में आ गया ना पक्का everybody. Friends, India is clear for everyone.
सो वॉट इज सेक्शन टू सेवन एस एस सी टू नाइन टू ट्वेंटी फाइव ए इंडिया टू थर्टी वन टू थर्टी फोर सेक्शन थ्री सेक्शन टू सेवन टू ट्वेंटी फाइव ए टू थर्टी वन पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल एच यू एफ एल एल पी कंपनी एओपी बीओआई एजेपी कॉपरेटिव सोसाइटी लोकल अथॉरिटी बराबर है ना बेटा वट इज टू ट्वेंटी फाइव ए इंडिया कवर्स टेरिटरी टेरिटोरियल वाटर्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एयर स्पेस अबाउट टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वॉटर्स सबको समझ में आ रहा है बेटा एवरीबडी एंड द लॉजिक यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट आफ्टर टेरिटोरियल वॉटर्स इफ सम एक्टिविटी इज डन फॉर एग्जांपल यू आर टेलिंग फिशेस पकड़े वहां पे लैंड पे आके वापस लैंड पे बेच रहे हैं मतलब इनकम लैंड पे कमा रहे बोलते हैं गवर्नमेंट प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि अगर तुम जाके 12 नॉट के मेल के बाद कुछ काम किए वो चीज लेके आके वापस इंडिया में बेच रहे हैं ना वापस आके लैंड में बेच रहा है मतलब इनकम इज एंड वेयर इन इंडिया मैं सब बोलते हैं ये लोग अगर आप बोलेंगे बारह नॉट माइल के बाद उधर ही बेच दिए ऑल प्रैक्टिकल इश्यूज समझ में आ रहा है बेटा एवरीबडी एनी वेज वेन यू गो टू सेकेंड चैप्टर वी लर्न अबाउट हु इज रेसिडेंट हु इज नॉन रेसिडेंट फॉर एग्जाम्पल शिव तेजा अमरीका गया अमरीका में कुछ पैसा गया अमरीका वाला बोल रहा है तू पैसे इधर कमाए ना टैक्स इधर पर इंडिया वाला बोल रहा है तू हमारा आदमी है तू टैक्स इधर भर दो जगह टैक्स भरेंगे क्या वो तो कहां पे भरना है वो सेकंड चैप्टर में बोलेंगे ठीक है ना बेटा एवरीबॉडी चलो प्लीज पुट साइड हेडिंग डेफिनेशन ऑफ इंडिया प्लीज पुट वन हेडिंग डेफिनेशन ऑफ इंडिया definition of india right below as per section 225a as per section which section sir 225a comma india covers इंडिया कवर्स राइट बिलो क्या है बेटा टेरिटरी नेक्स्ट टेरिटोरियल वाटर्स नेक्स्ट सी बेड सी बेड एंड सब सॉइल seabed and subsoil underlying such waters seabed and subsoil underlying such waters next line kya hai beta continental shelf or exclusive economic zone continental shelf or exclusive economic zone and the last point is air space about territory and territorial waters Air space about territory and territorial waters. Territorial waters जो लिखे ना बेटा उस bracket में लिख दो twelve nautical miles वो तो लिख लो. And exclusive now zone का भी लिख लेना two hundred nautical miles. 
and how much is one nautical mile better? One point eight five two kilometers. One nautical mile is very clearly one point eight five two kilometers. I think we are clear with this point, everybody. All of us friends. Chalo, good, fair enough, perfect. Tell me, guys, what is section two seven beta? Bolo, as I see, two nine beta, two twenty five beta, two thirty one beta, two thirty four beta, section three beta. Chalo, ek bar pura ka pura revise karte ek bar. Two seven kya hai beta? Bolo, who is as I see? Associate means any person liable to pay tax and includes every person in respect of whom proceedings have been taken up for assessment of his income or loss or income or loss of such other person in respect of which he is assessable or refund due to him or such other person. Second point, deemed associate. Last point, associate in default. Assessee in default covers how many cases? Three cases. First one, person who has not done TDS. Number two, person who has done TDS but not paid to government. Person who failed to pay advance tax or tax. TDS ka full form kya hai beta? Tax directed at source. Sabko full clarity hai na beta? And expert shivate ja example mein, agar expert ne TDS nahi kiya, to assessee in default koon banega? Me nahi. Clarity hoon hai usme? Good. Two nine beta. What is the assessment year? Year in which previous year income is chargeable to tax. Year in which previous year income is chargeable to tax. 225 beta. India. India covers territory, territorial waters, seabed and subsoil underlying such water. Continental shelf exclusive economic zone. Air space about territory and territorial waters. Clear? Two thirty one beta. Person. Person includes individual, HUF, firms, LLPs, societies, AOP, BOI, AJP, local authority. Uh, AOP ka full form kya hai beta? BOI. AOP BOI में फर्क क्या है बेटा BOI में सिर्फ इंडिविजुअल से AOP में इंडिविजुअल के अलावा दूसरे भी है AJP का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एग्जाम्पल फॉर AJP अपना ICI या कोई भी यूनिवर्सिटी आरबीआई भी हो सकते हैं क्लियर है एवरी वन गुड सेक्शन टू थर्टी फोर सेक्शन थ्री बेटा दोनों का एक ही आंसर है प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज क्लियर नो फ्रेंड्स एवरी बड़ी गाइस पक्का अंडरस्टूड ऑल दिस पॉइंट्स टुडे वी विल स्टार्ट डिस्कशन अबाउट द टैक्स रेट्स नॉट एवरीथिंग बट सम पॉइंट्स विल डिस्कस टुडे आर वी रेडी एवरीवन ऑल ऑफ अस फ्रेंड्स लिसन वेरी क्लियरली फ्रेंड्स when it comes to tax rates when it comes to tax rates for individual huf aop boi ajp in sab ka common hai bacha kon company ka tax rates alag hai firm llp ka tax rates alag hai uska tax rates alag hai उसका टैक्स रेट अलग है समझ में आ रहा है क्या वो सब हम बाद में पढ़ेंगे एक दो दिन के बाद पर पहले इसमें परफेक्ट होना जरूरी है इन दिस माय डियर फ्रेंड्स दे गिव टू इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स व्हाट इज दैट लिसन फर्स्ट वन व्हाट दे गिव इज डिफॉल्ट टैक्स रिजीम व्हाट इज दट बेटा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम गिवन बाई Section one one five 
BAC, Default Tax Regime, given by Section 115 BAC. In 115 BAC, they gave some tax rates and they gave some condition. Condition matlab, agar aap 115 BAC mein tax pay kar rahe, aapko ye nahi milega, ye nahi milega, ye nahi milega, ye nahi milega, ye nahi milega. Aap mein jab bol rahe, ye nahi milega, ye nahi milega, ye nahi milega, ye sab hai exemptions and deductions. Barabar hai na beta. समझ में आ रहा है बेटा मैं आपको क्या बोल रहा हूं दूसरे साइड है बेटा अदर साइड बेटा व्हाट इज द पॉइंट इज ऑप्शनल टैक्स रिजीम सर नेम ओनली सेस व्हाट सर ऑप्शनल टैक्स रिजीम दैट मींस इट इज ऑप्शनल क्लियर माय डियर फ्रेंड्स एंड द रेट्स ऑफ टैक्स एंड द रेट्स ऑफ टैक्स आर गिवन बाय Finance Act, not by any section number. It is given by Finance Act. So, friends, individual HUF, AOP, POI, AJP के लिए tax बनने के लिए कितना तरीका है बेटा? तो या तो default में pay करो. Default मतलब यही है. अगर आपको लगता है मुझे default में pay नहीं करना है, मैं को default अच्छा नहीं लगा, मैं जा रहा हूँ बाहर. Bye bye. तो जा. किधर जा? Optional tax में जा सकता है. बराबर है क्या बेटा? Student पूछ रहा है मेरे से. सर कौन सा अच्छा है ये दोनों में से कौन सा अच्छा है वो डिपेंड करेगा कि आपके पास क्या एग्जामेशन से क्या डिडक्शन से और आपका इनकम कितना है उस पर डिसाइड करेगा समझ मारा बेटा आपको इनकम कितना है उस पर हम डिसाइड करेंगे ये दोनों में से कौन सा अच्छा है एंड तीन चार दिन के बाद आप खुद बताएंगे दोनों में से कौन सा अच्छा है दोनों में से कौन सा अच्छा है इसका स्टैंडर्ड आंसर दे नहीं सकते because it depends upon exemptions, deductions, what you have. Are we getting clarity, everybody? All of us, my dear friends, today I will teach you what are the tax rates under Kya sikhna pehle? Wo sikhna hai, ye sikhna hai. Default sikhna hai kya pehle? Are we ready? Listen. Default tax regime, my dear friends, the tax rates given under Default tax regime are up to three lakh rupees nil. Nil matlab zero. Three lakh tak tax kuch bhi nahi hai. Friends, apko samajh mein aa raha hai, beta? Every buddy, my dear friends, jiske paas already material hai, wo dekh sakte hai book mein chahiye to. So three lakh tak what is the tax, my dear friends? Straight away the tax is zero. Up to 3 lakhs, how much is the tax, my dear friend? Zero. Matlab, assume for a second, a person income is 2 and a half lakhs. Usko kuch tax barna hai kya? Bolo beta. A person income is 2 lakh 80,000. Should he pay any tax? A person income is 2 lakh 90,000. Should he pay any tax? A person income is exactly 3 lakh. Should he pay any tax? Again, the answer is zero. Because 3 lakh the tax is zero. That is why that 3 lakhs, we call it as basic exemption limit. Kya bolte beta usko? Basic exemption limit. So what is basic exemption limit? 3 lakh. Matab 3 lakh tak tax kitna hai beta? Zero. 3 lakh tak koi tax nahi hai beta. Sabko samaj mein hai beta? Next point. From 3 lakhs to 6 lakhs. Tax is the rate of 3%. 3 lakhs are like 6 lakhs, the tax is 5%. And all of this, I am telling you the truth. I did not teach this to your friends in last batch. Why? In last batch, I taught them Finance Act 22. But I am teaching you Finance Act? Yes. If you are studying, your friends have already studied. If you are talking to your whole friends, you will say, Shiva sir, 3 lakhs are studied. अरे हमको तो ढाई लाख बोले थे आपको तीन लाख क्यों बोले कुछ तो गड़बड़े शिवा सर क्या हो रहा है ये वैसा मुझे मैसेज आएगा फोन आएगा मैं उनको बोलूंगा तेरा इज्जत से नवंबर में एग्जाम है तो पढ़ ले तेरा फ्रेंड्स जो बोल रहे हैं उसका तो कुछ सुन भी मत बराबर है ना बेटा क्योंकि आपका अटेंड मे में उनका अटेंड नवंबर है उनका आपका टैक्स रेट कंपेरिजन कैसा होगा बराबर है ना बेटा अगर वो आपको बोले ढाई लाख ये फिर आप इमोशनल मत हो जाओ आके मुझे बोले सर आप उनको तो ढाई लाख बोले हमको तो तीन लाख बोल रहे Everybody, my dear friends, 
तो बोलो तीन लाख तक टैक्स कितना है थ्री लाख टू सिक्स लाख कितना है बेटा फाइव परसेंट एंड सिक्स लाख टू नाइन लाख एट द रेट ऑफ टेन परसेंट नाइन लाख टू वन लैक्स अब ऑब्जर्व करें तो कितना कितना बढ़ रहा है बेटा ट्वेल्व लैक्स टू फिफ्टीन लैक्स ट्वेंटी परसेंट एब फिफ्टीन लैक्स थर्टी परसेंट समझ में आ रहा क्या बेटा अरे आपके बुक में भी है एक्चुअली शो मैडम क्या बेटा ट्वेंटी थ्री पे क्या बेटा देखो बेटा सी दिस कमान अब तो थ्री लाख कितना है बेटा लाख कितना बेटा नील थ्री लाख टू सिक्स लाख कितना बेटा फाइव परसेंट सिक्स टू नाइन सिंपल सी बात है बेटा हर तीन तीन लाख को बढ़ रहा है पर आपके फ्रेंड्स जो पढ़े लास्ट बैच में उनको ढाई ढाई लाख से पढ़ रहा था तो आप प्लीज वापस बोल रहा मैं प्लीज आप आपके फ्रेंड्स के साथ कंपेयर मत करो समझ में आ रहा ना बेटा क्लियर है बेटा चलो तीन लाख तक टैक्स कितना है नील थ्री टू सिक्स लैक्स सिक्स टू टेन नाइन नाइन टू ट्वेल्व ट्वेल्व टू फिफ्टीन About 10, 15 lakhs. एक एग्जाम्पल लेते हैं दो तीन एग्जाम्पल क्लैरिटी के साथ वो जरूरी है ना चलो सुनो आप बताओ कैलकुलेटर से कैलकुलेटर निकालो बाहर ठीक है चलो एग्जाम्पल वन इनकम इज फोर लैख टेन थाउजेंड बोलो बेटा कैसा निकालेंगे टैक्स सर दीज रेट्स आर कॉल्ड एज स्लैब रेट्स क्या बोलते बेटा इसको स्लैब रेट्स दे आर कॉल्ड वॉट रेट स्लैब रेट्स अब जब मैं लिखा यहां पर फोर लैख टेन थाउजेंड द बिगेस्ट मिस्टेक वॉट सम पीपल डू बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी इज दैट फोर लैख टेन थाउजेंड बोले ना सर आप तो इसलिए बच्चे क्या बोलते फोर लैख टेन थाउजेंड है ना सर तीन से छह लाख तक तीन से छह लाख तक पांच परसेंट है तो इसका मतलब चार लाख दस हजार पे पांच परसेंट है गलत है वो वो गलत है सुनो क्या डाउट पूछ रहा है ऑनलाइन में भाई रुक जा अगर इनकम छह लाख है तो पांच परसेंट रुक जा ना वही एग्जांपल दे रहा रुक जा जब चार लाख दस हजार एक इनकम है तो हम सीधा पांच परसेंट बोलेंगे क्या आठ क्या बोले दिस रेट्स आर कॉल्ड स्लैब रेट्स व्हाट वी कॉल इट तो आठ ने क्या बताया जब तेरा इनकम चार लाख दस हजार है तो अप टू थ्री लाख टैक्सीज नील थ्री लाख टू फोर पॉइंट वन लाख थ्री टू सिक्स लिखना आप छह लाख तो ही नहीं ना मेरा इनकम थ्री लाख टू फोर लाख टेन थाउजेंड एट वॉट रेट फाइव परसेंट अब आप मुझे बताओ तीन से फोर पॉइंट वन तक कितना फिगर है वन लाख टेन थाउजेंड बराबर है बेटा वन लाख टेन थाउजेंड का पांच परसेंट कितना है दिस इज वॉट इज द टैक्स आई एम सपोज टू पे आप अगर सीधा चार लाख दस हजार पे पांच परसेंट निकालेंगे वो बीस इक्कीस हजार कुछ आएगा वो गलत है आंसर वो समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा बेटा आपको अरे सबके दिमाग में जा रहा है क्या चलो एक और एग्जांपल लेते हैं फिर फिर मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आए नहीं आए बोलो बेटा एक एग्जाम्पल सुन लो ध्यान से ध्यान से सुनो बेटा इनकम इज सिक्सटीन लैक्स फिफ्टी कितना बेटा इनकम सिक्सटीन लाख फिफ्टी थाउजेंड कैसा निकालेंगे टैक्स आप बोलो स्टार्ट करेंगे स्टार्ट जल्दी मत करो जल्दी बस मत करो प्लीज रुक जाओ हाउ डू वी स्टार्ट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग अप टू थ्री लैक्स कितना है बेटा नील तीन लाख से लेके छ लाख तक फाइव परसेंट कितना है तीन लाख से छह लाख मतलब तीन से छ कितना है तीन से छ में कितना लाख है तीन लाख तीन लाख का कितना परसेंट इट कम्स टू फिफ्टीन थाउजेंड समझ में आ रहा है बेटा स्लैब रेट का मतलब क्या है समझ में आ रहा है क्या स्लैब रेट का मतलब क्या है समझ में आ रहा है क्या नेक्स्ट लाइन क्या है छ लाख से लेके नौ लाख तक कितना है आ, अभी छ से नौ लाख में कितना लाख है तीन लाख तीन लाख पे कितना परसेंट दस परसेंट दस टक्का है तो कितना होगा बेटा ये थर्टी समझ में आ रहा है क्या बेटा नेक्स्ट नौ लाख से लेके 
बारह लाख तक कितना है बेटा पंद्रह परसेंट तो कितना है तीन लाख पे पंद्रह परसेंट फोर्टी फाइव थाउजेंड फिर क्या बेटा बारह लाख से लेके पंद्रह लाख तक बीस परसेंट मतलब कितना है तीन लाख पे बीस टक्का तो कितना होगा ये सिक्सटी थाउजेंड ग्रेटर देन फिफ्टीन लाख थर्टी परसेंट अब आप मुझे बताओ पंद्रह लाख के ऊपर फिगर कितना है पंद्रह लाख के ऊपर फिगर कितना है डेढ़ लाख वन लाख फिफ्टी थाउजेंड उसका थर्टी परसेंट फोर्टी फाइव थाउजेंड समझ में आ रहा क्या बेटा टोटल निकालो बेटा वन लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड अगर आप सीधा बोलेंगे सोलह लाख पचास हजार मतलब पंद्रह लाख के ऊपर है सीधा का सीधा थर्टी परसेंट भाई साहब ये बिल्कुल गलत आंसर है अगर आप डायरेक्ट बोलेंगे सिक्सटीन एंड हाफ लाख पे थर्टी परसेंट वो पक्का पक्का गलत आंसर है समझ में आपको कैसा निकाल रहे टैक्स हम इसको क्या बोलेंगे बेटा टैक्स स्लैब्स अदरवर्ड स्लैब रेट्स व्हाट वी कॉल इट स्लैब रेट्स एंड आर वी टॉकिंग अबाउट ऑप्शनल टैक्स रिजीम और डिफॉल्ट टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम गिवन बाई विद सेक्शन वन वन फाइव बी ए सी अभी क्या होता बेटा सुनो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में कुछ एग्जामेशन डिडक्शन नहीं मिलते ऑप्शनल टैक्स रिजीम में वो मिलेगा तो आपको कौन सा अच्छा है अपने को डिसाइड करना पड़ेगा वो समझने के लिए पहले यह समझना पड़ेगा कि डिफॉल्ट में क्या क्या नहीं मिलेगा समझ में आ रहा ना बेटा दोस्तों आराम से एक दो दिन में आ जाएगा परफेक्शन डोंट वरी इट विल टेक सम टाइम आर वी क्लियर विद दिस एवरीबॉडी चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूं फिर आप जवाब दो मुझे मैं आप नहीं लिखूंगा आप खुद टैक्स निकाल के बताओ मुझे एट लैक्स फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स एटी निकालो एट लाख फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स एटी टैक्स निकालो कुछ नोट्स पे लिखने की जरूरत नहीं है मतलब आपको लिखना है तो लिख लो बट मुझे टैक्स निकाल के बताओ इसके ऊपर आठ लाख पंद्रह हजार छ सौ अस्सी रुपए सेम आंसर है पक्का एवरीबॉडी क्या करें आप थ्री लाख तक निर् लिखे तीन लाख से छह लाख तक पांच परसेंट कितना होगा बेटा ये फिर क्या लिखे छह लाख से लेके आठ लाख पंद्रह हजार छह सौ अस्सी रुपए इस पे फाइव सिक्सटी टोटल अब इसको हम क्या करते बेटा वी विल राइट इट एज थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव सेवेंटी दैट इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ दैट इज कॉल्ड वी हैव गॉट टू सेक्शंस नोन एज टू एटी एट ए टू एटी एट बी टू एटी एट ए टॉक्स अबाउट राउंडिंग ऑफ ऑफ टोटल इनकम टू एटी एट B talks about rounding off of tax payable. Both section says you have to round off to nearest multiple of ten rupees. Nearest multiple of. अगर छे सौ six forty six है तो क्या करेंगे? Six fifty. अगर seven eighty eight है. Seven eighty four है. Seven eighty. 785 सेवन एटी फाइव स्मार्ट सो इफ द लास्ट नंबर इज फाइव एंड अब टेक इट टू नेक्स्ट जीरो इफ लास्ट नंबर इज लेस देन फाइव टेक इट टू प्रीवियस जीरो सबको समझ में आ रहा है क्या एवरीबडी पक्का क्लियर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे 19 लैक्स 99,383 कैलकुलेटर चालू करने से पहले क्या करना है अपने को इसको क्या करना है 
नाइनटीन लैक्स नाइन्टी नाइन थाउजेंड थ्री एटी करना पड़ेगा इसको कौन से सेक्शन की वजह से टू एटी एट ए की वजह से फिर हम टैक्स निकालेंगे चलो निकालो दोस्तों टैक्स निकालो टैक्स क्या रहा है आपको रिक्वेस्ट एवरी वन टू कैल कैरी कैलकुलेटर टू क्लास आज तो ठीक है पर कल से पक्का लेके आना रॉन्ग आंसर रॉन्ग आंसर करेक्ट हाँ बोलो क्या है आंसर टैक्स का टू लैक नाइंटी नाइन थाउजेंड एट वन जीरो स्टूडेंट यू गॉट एट वन फोर द आंसर इज एट वन जीरो बिकॉज इट इज राउंडेड ऑफ As per section टू एटी एट बी इनकम का ए टैक्स का बी समझ में आया ए ये बी अरे क्लियर है क्या अरे बोलो ना बेटा सबको समझ में आया क्या एवरीबडी चलो इंडिविजुअल एच यू एफ एओपी बी ओ एजेपी के लिए टैक्स भरने के लिए क्या क्या ऑप्शन है बेटा एक तो डिफॉल्ट अगर डिफॉल्ट समझ में नहीं आया तो किस में जाओ ऑप्शनल ऑप्शनल का कहानी अलग है वो कल देखते हैं अपन टाइम नहीं है आज तो कल देखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं डिफॉल्ट का टैक्स रेट क्या है बोलो अब तो थ्री लैक्स नील थ्री टू सिक्स ज्यादा सोचो मत तीन तीन लाख बढ़ेगा पांच पांच परसेंट बढ़ेगा और पंद्रह के ऊपर है तो सीधा थर्टी परसेंट दोस्तों क्लियर है एवरीबडी फ्रेंड्स एंड दिस डिफॉल्ट टैक्स रेट आर गिवन बाई विथ सेक्शन वन वन फाइव बी ए सी कमॉन Default tax rates are given by which section? One one five B A C. Student is telling, sir B A C क्यों रखे? उसको A B C कर देते थे. अरे यार अपने comfort से कैसा करेंगे यार? Come on. Default tax rates are given by which section? One one five B A C. Is it mandatory that you have to follow default? No. You can tell default. I don't like. I I like only optional. Optional का tax rates क्या? We'll see tomorrow. No problem. Are we clear till now? Everybody. Don't go. Wait, wait. One minute. You wait. I'll not make you write anything. Don't worry. What is section two seven? Two nine. Two nine. Two twenty five. Two thirty one. Two thirty four. Section three. Two eighty eight a. Rounding off of total income. Two eighty eight b. Rounding off of tax payable. चलो टू सेवन टू एटी एट ए राउंडिंग ऑफ ऑफ टोटल इनकम टू नाइन असेसमेंट इयर टू एटी एट बी राउंडिंग ऑफ ऑफ टैक्स पेएबल टू ट्वेंटी फाइव ए टू थर्टी वन टू थर्टी फोर सेक्शन थ्री बोलो बेटा यस ग्रीन कलर इज फीलिंग सैड टू विल सैटिस्फाई ग्रीन कलर ऑल्सो टू एटी एट ए Rounding off of total income. Come on, which section defines previous year? अरे number बोल रहा तो answer बोल रहे मैं उसमें पूछना तो number बोलो. Two thirty four and section three. Which section defines assessment year? Section two nine. Which section defines India? Two twenty five a. Which section talks about rounding off of gross total income? कोई सेक्शन ही नहीं है ग्रॉस टोटल इनकम राउंड ऑफ नहीं करते हम हम राउंड ऑफ करेंगे सिर्फ टोटल इनकम को ठीक है टू एटी एट ए ए और बी के बीच में ए बी चलो टू एटी एट ए राउंडिंग ऑफ ऑफ टोटल इनकम टू एटी एट बी राउंडिंग ऑफ ऑफ टैक्स पेएबल टू सेवन टू नाइन टू ट्वेंटी फाइव ए टू थर्टी वन टू थर्टी फोर 
सेक्शन थ्री सेक्शन टू एटी एट ए राउंडिंग ऑफ ऑफ इनकम टू एटी एट बी वॉट आर द फाइव सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स लॉ इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन इनकम टैक्स रूल्स नाइनटीन सिक्सटी टू एनुअल फाइनेंस एक्ट सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन जुडिशियल प्रनाउंसमेंट फॉर अवर एग्जाम वॉट इज द प्रीवियस इयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर फॉर अवर एग्जाम वट इज द असेसमेंट इयर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव इज असेसमेंट इयर ऑलवेज ट्वेल्व मंथ्स इज प्रीवियस इयर ऑलवेज ट्वेल्व मंथ्स need not be he is every person an assc ah kya ah he is every person an assc he is every assc a person are you all persons are you all assc's am i a person am i an assc wonderful what is 27 assc 29 225a 231 a section 3 225a india see the rounding up hey. 27 288a rounding off of total income 29 225a 234 288b rounding off of tax payable section 3 सर क्लियर है सर अभी आप एक चीज समझो दैट इज टुडे इज जस्ट सेकेंड डे ऑफ आर क्लासेस एंड वी ऑलरेडी हैव सम सेक्शंस इन कंट्रोल आफ्टर टेन डेज व्हाट विल हैपन आई लिव इट टू योर इमेजिनेशन आफ्टर फिफ्टी डेज व्हाट विल हैपन आई लिव इट टू योर इमेजिनेशन लास्ट में क्या होगा दिस प्लेस वोट बी सफिशियंट टू राइट सेक्शन ठीक है वो मैं देख लूंगा थैंक यू सो मच गाइज हैव ए ग्रेट बैलेंस डे एंजॉय सी टूमोरो थैंक यू बाय सर